Hoy en Yo Interneto, Papi Gabi. Yo. ¡Internet! Mira, casi, mira qué guapo está hoy. Míralo. Mira este tío. El tío wow, mira. y la persona. Eh, Pop, eres San Peter de un minuto antes de entrar en yo, el sitio. <risa> yo quiero saber qué significaban las. Esto es una coreografía que tengo yo en mi canal que es para decir vale. Whiter, vale. Alejandro, de Rancagua, para meter un poquito de inclusión al lenguaje vale. de signos. Intocable, <risa> Illuminati, The World. Para el mundo. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. bien. Vale, hazlo ahora del tirón. Whiter, Alejandro de Rancagua, en tocado Illuminati y todo el para el mundo. Uh, oh, 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 vale, haber estudiado. Eh, todos los vídeos ya. Están Peter temblando, videos. ¿eh? Ahora mismo. No, tío, ¿Am Peter qué tiene? ¿Am Peter algo de Naruto o así, no? Ahora. No, no, no. Él tiene algo de Naruto. Sí. ¿Am Peter? Sí. Una, un abrigo Balmain tiene. <risa> mucha pasta también. Tiene, tiene. mucha pasta. Tiene, tiene mucha, mucha pasta, pasta claro, seguro. Esta pelea. Yo no quiero venderla así ya, pero esto es eh, la burguesía contra el pueblo. Sí, ¿eh? sí. Esto es eh, los de arriba contra los de abajo. <risa> y los de abajo tenemos mucha más fuerza que los Villa de arriba. Villaverde contra la moraleja. Efectivamente, vale. sí, efectivamente. Sí. Esto es... Esto va más allá de eh, las peleitas y los puñetazos. Esto es una... Una lucha de clases. Una lucha de clases, gente. Entonces... Hay una de un dato que pone a Peter Longan de apoyar. Ustedes ya saben. Sí. Ahora cuando, cuando vaya entrando... Sí, ¿verdad? <risa> cuando vaya entrando gente, hacemos una encuestita para ver quién, quién cree que va a matar a quién. Pero bueno, primero, primero que todo, combatiente. ¿Cómo te sientes? Físicamente, en este momento, mentalmente... Muy bien, me veo muy bien. Obviamente, psicológicamente, el reto es durísimo, tío. Es durísimo. Porque al final te enteras con muy pocos días de margen, entre comillas, cuando te lo confirman todo, pero te metes en el jaleo y cuando... Hasta que no estás en el primer día de entrenamiento, no dices, ¡buah, dónde coño me he metido! Uh -huh. o sea, claro. Pero ¿cuánto, o sea, ¿cuánto de enteración te, te dan? O sea... Claro, ¿Tú en qué momento te enteras de que vas a pelear y dices, vale, tengo desde que me he enterado estos meses? A mí me dijeron, porque yo tuve una movida con, con Ibai, que había más, más influencers y tal, y de coña, yo que sé, esto sería enero o diciembre, de coña en, pues en una salita que estábamos, en un camerino, me dijo, oye, ¿tú te pegarías? Pero ellos estaban hablando en la Kings List antes de que saliera y todo, y me saltó el Ibai, ¿tú te pegarías? Y yo, buah, brother, yo es que no lo veo, tío, porque... No, sé, no, no me he pegado nunca, más allá de, de, yo que sé, de contacto con el fútbol y demás. Y luego ya pasan unos meses y ya en enero me dice, tío, sí, 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 ¿te sí, pegarías? Sí. Y yo, la de verdad es que me pegaría, sinceramente. Sí, Pero claro, tú lo dices que sí porque te imaginas, pues en la velada, obviamente te imaginas ganando y te imaginas todo. Pero la realidad es el proceso, lo que tienes Se que sacrificar va. para llegar en el mejor estado posible. Claro. Pero la duda es, ¿tú dices que sí sin saber contra quién peleas? Sí no. Vale. Había varias opciones. Vale. Entonces yo tenía menos... que estar conforme con todas y ellos conmigo, imagino. ¿Se pueden decir los descartados? Fua. Eh... Una pista, da una pista, no digas, da di un ámbito. ¿Español? Uno de ellos sí. Ah, otro no. Otro no. Vale, <risa> vale, vale. Otro era argentino, pero imagino que entre la diferencia que habría de nivel entre él y yo, sí. y es que me iba a matar. Ese tío me iba a matar. <risa> eh, no, no, me iba a destruir O sea, es que no iba a tener gracia Y además a mí tampoco Si ya hablo mal, imagínate con cuatro puñetazos Que me iba a pegar, tío, me iba a dejar dislocado, tío Y luego el otro Es de mi altura Tengo fotos con él, me conoce Y hace poco ha sido muy protagonista En un evento suyo, de su rollo 
Bueno, eso lo hay que buscar un poquito, chavales. Es que, eh, pues muy poquito. <risa> Será. <Se lava. risa> bueno, bueno, ya está. Eh, no, ¿Lo ha dicho el chat? Jordi Wild. Eh, eh, Jordi Wild. Tío, pues a mí me hubiera gustado ver un Jordi Wild ahí. Uno contra eh. uno. Un Jordi Wild contra, no sé, alguien así. Contra Selao, ¿no? Bueno. Entonces se sacan 15 años. Y un Virus Jagger otra vez. Tío, wow. un Virus Jagger. Un Rubius es que sí, yo eso quiero verlo. Es que sí, están es, los dos igual de mal. Es el, mismo, hechos, ¿eh? es el mismo patrón. Sí, sí, sí. <risa> es el mismo, o sea, quiere decir, es la misma fábrica. Un poco me recuerda a la ninja también. ¡Eh! Por cierto, el que ha donado 100 bits, venga, suerte para que te abra la caja del content. Por cierto, mi nariz ya está mejor. Ya, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Ya está, está sí, verdad, mejorando. Me, me sigue doliendo, hay cuidado, pero bien. Oye, guapo, gracias, ya. gracias. Bueno, Toda esa peñita que se está suscribiendo, dale ahí al tren del high, que suba, que corra el tren, que nos subimos todos y el tren está lleno de porros. <risa> eh, <risa> ah, vale, <¿Qué>? a ver. <risa> sí, una, sí, sí, sí. Eh... No, iba a decir nada Yo tenía una pregunta. Sino... ¿Os van llegando información del otro? O sea, a ti te llega el plan. Que alguien te diga, hostia, gimnasio? pues San Peter está entrenando tanto. Ah, me tiene hackeado. Me refiero, pues te dice, a este le van a entrar mejor las derechas, pues al final tienes, más tienes muchos amigos en común, ¿sabes? Al final algún amigo os puede ir comentando, pues este está, mira, está tope, este está más relajado. No sé, a mí mis colegas, a ver, imagino que, bueno, ahí reacciona a mis vídeos y tal. Yo hoy me he visto los suyos en directo. Pero claro, es que yo creo que la realidad, tanto para mí como para ellos, es que de unas manoplas a un sparring es algo muy distinto, mm. creo yo. Y que de verdad que me he paranoiado porque yo en los entrenamientos que tengo grupales, últimamente está viniendo mucha gente. Y no sé por qué me ha dado la paranoia justo de lo que has dicho de decir, Hostia, ¿de tío, ¿y si este tío viene a espiarme o algo? Claro, ahí a coger información, espías del gobierno. De... Que, que este tío tiene mucha pasta, ¿eh? Claro, claro. Nah, pero yo, no sé, me veo bien. A ver, me veo con confianza, me veo feliz porque creo que el trabajo que estoy haciendo es brutal. El trabajo que vamos a hacer es una locura. Voy a darle y yo... Una ¿Qué? Ver, quedé aquí, pero por el otro lado. Ah, vale, sí. Yo sé que nos has contado en privado, que no podemos decir nada. Yo no sé ah, si alguien va a trabajar más que yo, la verdad. O sea, es empezar Ahora, con la apuesta firme, ¿eh? La gente se lo puede creer o no, pero claro. vamos. Por cierto, Gaby, antes de seguir... Eh, quiero que le dediques el programa hoy a alguien que por lo menos salga en Google. Alguien que vaya a morir próximamente. Eh, a quien quieras tú. A quien quieras matar. O sea, vamos a poner la imagen aquí de él, del resto del programa. Dan Peter. Eh, Dedicar el programa a alguien, a quien quieras. Hostia, a alguien. A, a quien quieras. Me lo puedo pensar mientras. Sí, claro, tú dilo cuando quieras. Sí, sí, sí. Meter a alguien random que no tenga sentido. Por lo menos que salga en Google, claro. O sea. Tía, mi abuela Pili sale, por ejemplo. A ver, pues si tiene Facebook y sale. Bueno, a ver, tengo un vídeo con ella. ¿Qué dices? Pues sí, a ver. Con a papi ver. Gaby, abuela. Pero ella sale en la miniatura. A ver, supongo. Sí, sale en la miniatura, a ver. Pues, pues, pone aquí, pone papi Gaby su problema con las abuelas. <risa> o sea, eh, ¿qué? <risa> ¿Qué problema tienes con las abuelas? <risa> ¿Esta es tu abuela? Ella es mi abuela Pili. Ah, pues mira la abuela. Pues mira, ¿no? metemos un zoom y tenemos ahí a la Pili. Mira, ahí sale, partiéndose los cojones, tú. <risa> ¿Qué estabas haciendo, tío? Reaccionando al perro Lan que me banearon cuando enseñó el culo. <risa> ¡Ah, sí! Pues reaccionando a eso, justo. Mira, mira. Lo ponemos aquí a la... ¡Ole! Ole ¡Un aplauso eh, para la abuela! ¡Ole, la abuela! <risa> queda bien, Ojo, queda bonito. Eh. Queda bonito. Eh... <risa> Vale, vamos a pasar con cosas que se... Tal. Hemos estado eh, hablando en la previa de... Del opening, de lo importante que es la intro. Sí. Y yo te he dicho, quiero que te quedes, quiero que, que a ver si te vale para inspiración, las intros que tiene uno de los eh, peleadores más eh, famosos del momento, que es Alessandra de la UFC. Casio, busca en YouTube, porfa, eh, compilation opening Alessandra UFC. Eh, creo, que, creo que vas a ver cosas que te van a valer muy mucho. Tengo que buscar algo entre épico y gracioso. Sí. Hombre, ahí sí. repasan también un poco la historia de la WWE. Hombre, ya me encantaría salir como el Maquelele, tío, de la WWE, tío. Sí, de con repente, un enano. tío, la gente mira la entrada, este Peter en el ring y aparezca por debajo, le dé con un bastón o algo. Ah, Uah, eso... Molaría de enterrador, que me diría como dos metros. No, pero esto es un highlight. Que te subas a hombres de alguien con la túnica y que aparezca ese Con intro, con intro. No, el Undertaker. No. no, pero pon en trance. Mira, en trance. Sí. Yo lo por la noche, en trance. Mira, mira, mira. Ahí pone igual coat. Ahí, mira, el mira, cuarto, mira. el cuarto vídeo. Sí. Uh. Tía, flow ah, esto lo vi. Claro, claro. Sí, Para sí. que veas, ¿vale? Flowly. 
que es un ninja. Naruto Suzuki. Mm. Anime, tiene Laura, ¿eh? Uh, tiene huevos que todavía la gente tenga que explicar que es Naruto, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya. ya llegaron un capítulo no falta, falta, ¿eh? Qué capitulazo, ¿eh? Seremos decir. mejores como humanidad. A ver, avanza un poquitín, a ver si no, se ve cómo hace cosas y demás. Claro, aquí explico un poco qué es lo que hace. Wow. ¡Qué guapo está! ¿eh? Esto te ve cara a cara, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, a ver, avanza un poquitín, a ver si ves eh, así con la preview algunas cosas que, puede, que hace el pibe. Esto es que se puso él así y el otro y, sin saber la movida hizo la tal. Y Anderson Silva, qué, qué potente era, ¿no? Es que enorme, ¿no? Sí. Uh, ¡Ahí va! Este flow, ¿eh? Este flow, tal, a ver si hay alguna ahí. Pero... Sí, sí. Silva lo mata, ¿no? <risa> ¿Eh? Silva lo mata, ¿no? Este pibe es una locura, ¿eh? A ver, avanza un poquito más. No, declaraciones no. A ver si hay... Ah, ese es Silva. A ver si hay walkout. Este, este, este. Vale, mira, por ejemplo, el walkout ahora. Uh, uh, uh. Ya, mira los músculos, eh. Ahí, eh. Es un monstruo. Es un monstruo y se fuman unas porras como. ¡Ay, se van a ¡Dos, eh! Bueno, sí, mira, mira, mira esto, mira esto que hizo también. Uh, ¿eh? Death Note. Sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, hace, que hace un montón de movidas. Sí, Llega a su casa después de machacar a uno. Toma, encima, mira cómo te la enchufa, eh. No, no, el pibe, quiero decir. Es. es o sea, obviamente no es valedor de que sea el mejor, pero quiero decir, es la puta cara, por ejemplo, del, de lo, del juego. Ah, ¿sí? No, sí, sí. Que no tiene por qué ser el mejor con esto, obviamente, pero quiero decir que malo no es. No, pero una, uno de los importantes es, vamos. Hostia, qué guapa, Death Note, tío. Uh, ah, que el bicho, que es un bicho encima, ¿sabes? Con toda la cosa esta, pero que habla él. O sea, habla mucho en rueda de prensa y demás de la importancia de. No, no, no. O sea, habla mucho de la importancia del anime en su vida, tío. Hostia, de, de lo mucho que le ha enseñado, lo mucho que la tal. Y, joder, esto es algo que también lo hemos hablado alguna vez. Y, y que también no se suma, tío. tío. O sea, tú estás a favor de. A mí que... ahora mismo, eh, Hatim en Oipo me está dando Oipo? la vida antes de entrenar, tío. Sí. O sea, porque además, tío, los primeros días, yo con el miedo, con el respeto que le tengo al deporte y con las ganas que tengo de aprenderlo, lo desconocido que era para mí, tío. Cada día que pasaba, el capítulo que veía era lo mismo que, iba, que estaba haciendo en el día, ¿sabes? Y estaba diciendo, joder, veo que no soy el único, no me siento solo, ¿sabes? Y cuando tenga mi primer sparring, voy a flipar, tío. Voy a flipar, tío. Eh, si tuvieras que elegir, vamos, un poco de conversación de todo, si tuvieses que elegir una canción, de una, un opening, de un anime, eh, para salir con esa canción, ¿cuál, cuál escogerías? Hay varias opciones, porque a mí me gustaría esperarme a los artistas para escoger la mejor opción, porque al final yo quiero ya no solo lo mejor para mí, sino también para mi comunidad que se sienta orgullosa. Ahí, claro, claro. Porque que quiero que momento, sea algo que, que planeemos entre todos. Pero ya no digo mi comunidad, sino mis colegas, sino que todo el mundo se sienta identificado, que sea la salida de todos. Y a mí me gustaría salir con el baile de la pescadilla, obviamente. Sí. O sea, salir con No me conoce Rini sería lo ideal y lo que la gente obviamente me va a obligar a hacer. Es que, tío. Pero imagínate que los artistas invitados sale Jay Cortés. Uf. Claro, si sale Jay Cortés, cabrón, yo tengo que mover. Cabrón. Ese es un cheque. Es que Cielo, hombre. tierra, todo lo que sea posible para entrar con Cada él. Cada día escribiendo la Ibai, Ibai. No, no, tío, dile, tío, dile, tío. Dice, eh, Jay, tírate un, tírate un playback. Da igual, pero sal conmigo como que lo. No, no, el cabrón hace la pescadilla. ¿Sabes qué te sí, quiero decir? Hostia. Hay conciertos que me, pare, me pasan en TikTok y tal, no de, de Tommy Festival, que hace el pasito. O sea, claro, digo, o sea, este paso no lo hacen todas las canciones, lo hace justo en esa canción y hace así como el pasito. No, no sé quién eres, ¿no? Entonces... No creo, no lo sí, sé. Sí, no yo creo, o sea, ahora he visto vídeos, es que me juego el cuello. Creo que es de los últimos años de, de, de reggaetón. A mí es la que más me gusta. A mí es el tema que me parece, el, o sea, me parece increíble. Es un reggaetón muy completo. Muy me duro, parece... muy completo. Cuando se lo cantó en los Eslan, la verdad que me dije, vamos al baño. Era ese ahí. No, no. Eh, fue motivadita. <risa> ¿Qué será que no me conoce? Será <risa> mi cama. No. Uy, es, que, es que es un bomba. Sí, ¿eh? Es un rolón, es un rolón. Es, eh, hay sí, mucha. Sí. Encima hay, hay mucho bicho en la canción. Hay mucho bicho. Hay mucho bicho sí, sí. La, y la entrada de, de, del, del conejo malo, ¿no? Cuando sí. dice, si las miradas mataran. La, la tuya, tuya me el amor. amor. Es que tiene mucho, ¿eh? tiene mucho. Tiene cositas esa, 
ese sí, tema. Se dice mucho del reggaetón, pero una buena canción de reggaetón te levanta. Una buena ¿no? canción de reggaetón me la gozo, me la gozo. Me la gozo. Claro, y te pones un alta a las seis y revive. Me pongo, me buah. Uf. Yo Oye, estoy... Yo, yo estoy. No estoy de acuerdo. Ya vale. No, 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 no. Eso no es vale, no, no. Yo creo que es un tema que deberíamos dejar en barbecho unos años ya. Es que Danza Cuduro no, para pues, mí no es reggaetón. No, no. Para mí no, no es un tema de reggaetón. Pues es más, el... Ha pasado ya al, al liberario popular es, de como el vegano y tal. Es electro-latino. Es electro-latino, sí, es electro -latino, sí, no es pero, reggaetón. Pero, pero no puede ser que todos los días que salgo en algún sitio... Virtual solo... Diva, tío. Esa se ha perdido un poco y me gusta mucho más. Ya, la verdad que sí. O sea... Que tú despierto. No saco mi vida. Ese es un temón, tío. Es un temón. Es que yo estoy ahora mucho escuchando Los Palmeras, tío. Y creo que no se va a poder poner. Pon, mira, Casio, pon. Final sudamericana, ah, Los Palmeras. Qué susto más raro. <risa> Final de los Palmeras. <risa> que es como la conme, de la Conmebol, ¿viste? Es, es la, es la como Europa Como la UEFA, ¿no? La Europa League. Es la Europa League, Pontero, Pontero, que creo que eso es precioso, eso es precioso. La primera, la primera, mira, mira. No. <risa> qué guapo, ¿eh? Tú, es es cuando la gente se emociona así. ¿eh? Es increíble. Hostia, qué guapo. Tienes es el cola muy duro. Yo de esta cultura, tío, de que, ah, o sea, es que la pasión es que... que tienen allí por el fútbol en toda Sudamérica, ah, me encantaría sí, sentir la misma. Tío, tuve sí, la oportunidad sí, de estar hace sí. poco eh, fuera en la previa del partido de ahí en Boca. Qué guay, tío. Una locura, ¿no? Qué guay, cómo está la peña. Antes del partido se monta una fiesta ahí en el barrio de Boca, que es la polla, tío. Yeah, Pero yeah. guapísimo, está todo el mundo la, allí. De, de tus, de la, las peripecias latinoamericanas, fue lo que más envidia me dio, tío. Porque sí. después de los Elan se quedó por allí de, de gira. Ah, sí, verdad. De, 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 de la Platam Tour. Y fue eso, tío. Y de repente veo unas stories del cabrón este. Con la peña de Boca, tío, por las calles, por los aledaños del estadio. Y dije, guapísimo, cabrón, guapísimo. Tío. Es que además, tío, es que es una verbena que ay, se monta ahí fuera. Ay. Es que el Casi fútbol en Latinoamérica se vive de otra manera. Sí, eh, no tiene nada que ver. Es que la es que vida, para todo en general. Todo es una ya, cosa ya. mucho más extrema de... de, de Ahora. Tal, pero que para... Eso, si tuvieses que elegir un tema de anime para meter en tu intro. Me gusta mucho y de Full Metalite, mi brotherhood. Ojo, ¿eh? El primero. El primero opening me mola bastante. ¿Se podrá poner, Casio? Sí, claro. El eh, de no lo sé. Puede ser que no. Ya. A mí el... A mí el... Hey, de, mira, me mola mucho, tío, el opening. Este creo que se puede poner porque no es original como tal. Es el de Dragon Ball Super, pero lo canta el tío que canta los doblajes latinos. El ¿La como Mario que... Castañeda. No, no, no es que no sé quién es, no me acuerdo cómo lo hace, pero lo hace increíble, tío. Porque el, el anime creo que no... El opening no se llegó a traducir o algo así, pero... A ver, a mí, Sala, me, a mí la, la de... Oh, Sala. La de Rumble. Wow. La de la... Creo que es la cuarta season de Singeki, la de... Rumble, Rumble. Si lo buscas no, en latino te sale, creo. If I lose it all. Eso es, un, eso es un temón, ¿eh? Eso es un temón duro. Adrián Barba. Es Adrián Barba, justo. Adrián Barba. Ay, ay, Adrián, Adrián Barba. Está primero ahí. El primero, sí. No sé si se... Ah, tío, no, este okay. no es. Este no es. Es que ah, pero pone opening... No, no, este no es, este no es. No caigo. No, 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 no. Eh, Adrián Barba. Escribe, dale al like. Adrián, Adrián Barba, ahí Barba, el primero. Abajo. Tienes la visión túnel increíble. Ahí abajo, el segundo. No veo. No veo. El segundo. No. El segundo. ¡Oh! Ese. Esa es un temor, ese, ¿no? Eh. Esta, esta, esta es la que dices, sí. Claro, le metes tu guitarra, tus cosas. Vale, imagínate. <risa> ¡Qué guay! Y el tío que te puede cantar un bollo camela, ¿sabes? Ya. <risa> Al espacio vamos ya, es la moda un evento. <risa> oh, está guapo, eh. Entra, hazte esto y créate para entrar una peana que sea la nube, tío. De <risa> guapo. <risa> ¡Qué guapo! Métele, métele. Yo de verdad. Haz efectos, tío. Haz efectos. Mete el. Es que me parece espectacular. La se les pulsito, se les pulsito el cabrón con hacer tres segundos de cadera. Ya estaba nominado. Estaba nominado. Claro, no, no, hay que, hay que buscar la nominación. Hay que buscar, pues quedar con los de los fuegos artificiales, con lo que sea, hacer algo increíble. O sea, ah, ¿Van a meter fuegos artificiales? No, bro, yo quiero que no, los, pero yo los meto. Tú, pues, tú pídelos. Si los pides, te los pones. Pero, hermano, si no, yo que sé, me abro, tengo dentro del cinturón sale una llama de fuego, cualquier mierda, tío. Algo, algo hay que hacer, tío. Increíble, ¿no? Así que hagas así unas compuertas, en plan... Pff. Que salga fuego, tío. Qué que guapo. salga... Yo que sé, tío, que el cinturón sea, yo que sé, un charmillion o un torchis y que salga fuego de ahí. Uh. Todo. Eh, hay chavalitos eh, muy metidos en el rollo 3D 
y, y con mucho tiempo libre, ayudar al Gaby a hacer tío, las cosas. Eh, un berchero ahí, yo que sé, cualquier sí, eh. mierda, tío. Tío, ver, buah, yo haría una cosa. Fuego de la bragueta. <risa> tío. <risa> Contrata, tío. A ver. Ya hemos dicho que lo de los enanos... Los enanos, oílo, oílo. Es, que no, es, es que estoy seguro escúchame, que iba a decir Enanos como el gran dragón. Diez enanos y vístelos como tú. Como vayas tú. Y que vayas tú primero y detrás de ti diez enanos... Rollo, vestidos, Austin igual. Powers, mini si yo. Les, si te tiñes que se tiñan todos, exactamente igual. Diez detrás de ti. O sea, para la despedida de mi tío, quisimos contratar de manos y eran difíciles, ¿eh? ¿Cómo Ay, es? que también eran Salamanca. ¿Cómo difíciles? ¿Cómo difíciles? ¿Qué? No, que no hay que atraparnos. Que... En Salamanca no, es que en Salamanca hay mucha humedad, crece... Pero crece me encanta... Hostia, tío, eh. Todos con la barbita, disfrazas como yo... ¿Cómo? Solo admito dos, solo admito dos cosas. O enanos o culturistas. Iba a decir, Hostia, ya que ibas a decir. Juan Pradeis, no, 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 Juan Pradeis no, no, detrás de Papi Gades. Tú, tú, imagínate a cinco tíos bronceados en plan, de así mega petados contigo así. Bueno, no sé, está guay. Sí, mola, Bueno, los enanos te han, te, te han caracterizado como Squirtey, tío. No, 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 tío, imagínate, ¿sabes, ¿sabes quién son Andon y Juan Pradeis? Son dos culturistas muy no, no, pero sí, pero le una, cada, una cada lado y tú andando ahí, los dos así. Que te vayan llevando así, pero cada uno de un pie. Yo, no, no, y, y tú, vayas, no. tú vayas como Hércules. Sí, así. sí, guau, wow, wow. Y te vayan llevando cada uno de un pie así, andando. Te dejo para atender, ¿eh? Visto, ¿eh? ¿Tú, has visto, <risa> ¿Tú has visto Asterios y Obelis? El, que, el tío que llevan en el escudo. Sí, 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 sabes, sí Pues sí. igual. O sea, el... <risa> ah, como una profesión. Sabes, ¿cómo ¿cómo una profesión. Una profesión. Y si entras en un, sobre un escudo vikingo como si estuvieses muerto, rollo enterrador, <risa> ¿sabes? Así que entres así con monedas en los ojos habría, y hagas. Habría, más, me molaría oh. entrar con una máscara mexicana también. Hay sí, es, hay, Ay, voy a cambiar. Hay que intentar meterlo todo sin que quede cargado. Oh, cargado que enorme. Gente. Esto es un brainstorm. <risa> ya. Tú imagínate esto. Es un brainstorming. Tú imagínate <risa> entrando así entrando. <risa> Y haces... Sí, wow, eh. Peter, sí, no, eh, y cuando pero, se lo levanta, sale eh, en llamas. Pero en la, primera, la primera época de Undertaker que iba con la moto. Entraba con la claro, moto. Claro, claro, claro. Buah, Gavilán. No, y también, tío, yo pensé, tío, porque también digo, entras con una canción de Dembow, pero Dembow dominicano, que no se conozca a nadie, en plan de, de la 42, y que tenga 10 dominicanos bailando Dembow. Wow, y que te, pre que te digo, presente Capricornio TV. Bueno, claro, no, es que ¿cómo pierdes ahí? ¿Cómo pierdes? Diablo loco aquí, está para pegar y tengo. O sea, sales así y le, metes, o sea, le das un Ampiter que Hostia. se cambia de paraíso fiscal. Sales en de millonado. Se va a Bahamas. Se cambia de paraíso de, fiscal. No, 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 no. Wow. Y Flow, ¿te acuerdas cómo bailaba de Bayor? Flow Togolés. ¿Quién? A de Bayor, vale, 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 Mandolito. Boom, boom, boom. Oh, tío. Yo... Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas. Que presente Giovanni. Que presente Giovanni, tío. <risa> ¡La Gartijo! ¡Iguana! ¡La Gartijo! ¡La Gartijo! ¡Iguana! Pues poca coña. Hermano. Cuando me presentasteis a Giovanni. Meses después salió el álbum de uno de mis artistas favoritos y aparecía el puto Giovanni sí, bailando sí, en un visualizer de eso. Es que el cabrón está metiendo lo, sí, esto lo fregado sí, sí, ahí en Puerto Rico. Alguien pone Ay, con los enanos, dominicano. pero todos en minimoto. <risa> sí, oh. Como si fueseis los de Sons of Anarchy. <risa> ya, mira, mira, entre, entre las entradas, que me voy a gastar una pila de, de pasta en las entradas ya. y todo. Ya. Vamos, o sea, todo lo que me den por la velada me lo voy a gastar en los enanos y las entradas, fijo. Ah, eh. No, no, pero tú, tú, tú ponle las marcas. Tú, ven, esto es, esto es topa las marcas. Dice. Que no, que no, que no, no, vale, lo... A lo mejor, como, vale, 10 enanos puede ser complicado y 10 culturistas puede ser complicado. Pero 5 pero culturistas y a hombros 5 enanos, creo que es más fácil. <risa> un casteller. O sea, que te hagan un casteller y tú seas el último. A ver, un tío, estamos soltando dinero por la boca, ¿eh? ¿Y 5 capibaras? Cinco capibaras. No, no, que te mandan a... Cinco capibaras, tío. Y cinco capibaras y así, con una correa con Fran de la Jungla. ¿eh? <risa> no, no. A Fran de la Jungla con correa. Claro, claro, claro. Es claro. eh, así, Fran de la Jungla. Fran de la Jungla, así. Hombre, ya, mi, pr mi primer <risa> vídeo, mi primer vídeo en YouTube fue aquí. hace 13, 12 años haciendo Gavilán de la Jungla. O sea, literalmente haciendo una, <risa> una parodia de Fran de la Jungla. Flipa. Esto, esto, esto... Buah. ¿Te has visto cómo, cómo se llama esta película...? Eh, la de eh, el último la de Jorge hasta el fin Jorge sí, hasta el fin sí. la que se acaba el mundo sí. que llega un momento que tienen a Channing Tatum con correa eso eso eso, eso pues eso, rollo eso, eso. A, a John Cortajarena con, así con una correa eh, eso, eso igual pero ya que ya que ya lo ha hecho tío que ya lo ha hecho lo tío hecho. y encima está conectado el universo ahí con nuestro entrenador Usera yo juego en Usera bueno, yo entreno en Usera yo entreno en Usera ya tiene que salir detrás de ti ya tiene que salir detrás de ti y, y 
o maquillado como el pijo que muere el otro día, tío. Que todos los tenanos vayan como Jagger. Y, 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 y hacerte un tatuaje para la velada, de repente toda la espalda tatuada. Ya sí que no, ya sí que no. Ya a mi abuela le da un infarto y le duerme pegándome ahí, pero como Entre me vean tatuaje, pues... yo por mí me pongo a real hasta la muerte en la espalda, ¿eh? te lo juro por mi madre. Y aquí en el pecho. Wow, te imaginas, ¿eh? Que te mando, que mando, que mando un vídeo, Anuel. No hay un... Que mande un vídeo, ¿no? Él, eh, no juegues, ánimo, no juegues tío. con sus sentimientos. Bro. Mira, 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 se emociona, ¿eh? Bro. No, bro. Bro, es que... Pero para ti, ¿quién es el número uno? A ver, a ver para mí, ahora mismo es que es muy... Porque es no, que, claro... pero para ti es sentimental, ¿eh? No del mejor, de el que tú digas para no, mí. No, objetivo, este... claro. Es, lo que... es al que más cariño le tengo, quizá. Tu corazón. Su a ver, música... es que la cosa está entre... La gente te va a decir Daddy Yankee, Don Omar y Togo Calderón. Sí. Bueno, luego está Bicosé, está pues Tito y esto, ¿sabes? Hay muchos. Pero para mí, sinceramente, tío, el que si está en su prime, está a un nivel distinto, es Tego Calderón. Sí. Es uh, que... Ya. Yo lo he visto en directo, sí, ¿eh? tío. ¿Qué dices? Tego Calderón, tío... tío es un cruilla, tío. Joder. Cuando evoluciona tu, tu oído y escuchas lo que hacen rap, lo que hacen reggaetón, lo que hacen todo, es Tego Calderón. Me ha adelantado, pero, pero por mm. muchos años, tío. Tego Calderón es muy mayor, o sea... Es muy mayor. Sí, y lo normal, sin los problemas de discográfica, se habría llegado el triple de lejos. Es que, vamos... Pero y Daddy Yankee es que sin él no existirían los que existen a día de hoy. Sí, no, sí. Tal cual. A ver, Tego sí que es cierto que es el, es el, el, el papá. Es la que era el papá por, es... por edad. Y por... Es el KCO, es, para, es lo que KCO es para el rap en España, para, no. para el reggaetón latam. No te digo, no te estoy comparando, no te estoy diciendo no. el mismo nivel. Te digo no, como eh. piedra angular de, sí, de es papá. Las piedras de... Angulares. Sí. Yo lo veo más como un mucho muchacho a Tego Calderón. Bueno, a ver, no. que es un decir, tío. Bueno, sí, no no. Te vamos a volver loco. <ríe> ¿Qué somos los chavales? Los <risa> chavales, barra puerto. Eh, vale, volviendo al tema eh, peleístico. Claro, tú eres más grande, Camp Peter. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais no, a es más grande. Pues que o sea, es más alto, ¿eh? No, yo siempre no. digo una cosa de ti que tú, o sea, quiero decir, puedes ser eh, más bajo de estatura, pero no das nunca la sensación de eh, pequeño, de poca claro. cosa. Tú pareces duro. Porque es que, es que pare... yo siempre lo digo, tú tienes las células muy juntas. Tú tienes una, un compacto. Sí, sí, es verdad, sí, verdad, sí, verdad, sí, verdad. Perfectamente lo que hago. Eso te pasa a ti. Sí, es como cuando te pasa un poco a mí. Sí, es tu abuela. Él, él es tu abuela. Ya, pero es verdad, él me dice tío. que siempre estoy muy guapo, que sí, estoy sí, muy sí, delgado. Sí, siempre, siempre me dice. Yo le veo a Gavilán, siempre un beso. <ríe> Buenos días, señor está, Gavilán. Siempre, siempre. Digo, de mi, de mi papi, Gavilán. Y cuando está, jugamos al fútbol, siempre tengo mis momentos de rayadas de. Cuando jugamos en mambo, siempre tengo mis rayas de decir, claro. me cago en la puta, ¿qué no, hacemos aquí? Y dice, bro, modo taku no, ¿eh? No, modo taku no. no. Siempre me lo dice, no te pongas modo Shingeki, tío. No, no modo fútbol, sí. La verdad, el mental es muy importante. Es que Muchísimo. Hay que ah, bueno, es que ya le conozco bueno, ya tal. Decir. El mundial de streamers también. Hubo una que le dije, enfócate y céntrate en esto. <ríe> Y fue yo creo que la vaselina esa que pegaste contra Portugal, que fue un pase de puta madre. Sí, sí, cosa. sí. O sea, fue Pero una cosa a ti te pasó la... al revés, porque hubo una jugada en un partido contra Francia, que fue el último que pudo jugar él, ¿eh? porque no sí, podía. Bueno, sí. Y hubo una jugada en la que yo llego bien, le doy el balón de cabeza, y el francés, con la rabia obviamente que me tenían en ese momento todos los franceses, toda Francia, me dio a posta más y bueno, casi me dio loco el hombro. Y este iba, pero vamos, <risa> iba a matarlo. Y yo dije, me, me estoy conteniendo yo, tío. Ya, ya, sí. No estoy conteniendo yo, hazlo tú, tío. Y, y, y nunca le he visto esta mirada, ¿eh? Es que la, o sea, fue una cosa de coger a la y decir... ¡Eh! 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 ¿Qué? Ahora, tal, pero... Me estoy conteniendo yo, hazlo tú. ¡Hijo de puta! Contengámonos juntos. Es que... Eh, sí. Normalmente es, normalmente es al revés. Normalmente es como la... Yo intento decirle, digo, no te salgas, no te vayas, no te vayas, no te vayas del partido, no te vayas del partido porque no. Pero sí, sí, sí. A ver, es que fue bonito. Me jodió que al final me tuve que ir antes, pero ese fin de fue bonito, tío. Joder, fue... tío no. es, es, están muy bien hechas estas cosas para la gente que estamos dentro, eh, obviamente, porque, joder, tío, te lo crees. O sea, te pegas un fin de que te lo crees, tío. Te sí. lo crees de verdad. Y a claro. los que nos gusta el fútbol, tío, es una motivada del 15, tío. Esta puta semana, tío, o sea, un fin de sema... el fin de semana de antes fue el partido en Francia... Esta semana yo, de verdad, no, me sent, siempre me he sentido muy querido y no sé por qué, pero siempre la gente un respeto, un cariño brutal. Pero volví esa semana, tío, yo. me sentí un puto héroe, ¿eh? Eras el rey de España. Te lo juro, es sí, que sí. la gente dijo, es que ojalá mis colegas me defiendan como tú defiendes a Coco, esto, lo otro. Y yo, hostia, tío, 
pero es que luego llegas allí y tienes un puto telazo, yeah. eh, te das paseos por la mañana como los futbolistas, desayuno, fisios de todo, juegas oh, partidos llenos de... Eh, el puto sí. estadio de Betis, yeah. para ti, tío. Yeah, yeah, es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Esa semana es futbolistas, es que, tío, fuimos. Guapo. Y yo... La sí, entrenador, de... tío, Pablo Alfaro, entrenador... Sí. Dani, el jugador de Betis, que le dio una copa a Betis, tío. Es una locura. Que tío, sí, que sí, o sea, es... Son, o sea... Mola mucho, tío, para, ya te digo, para los que sí, nos eh. mola el fútbol. Mira, para, 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 para que, que Telmo defendiese la bandera de España, ¿eh? Ya sí, tengo sí. el primer partido. <risa> Telmo lloró. Telmo <risa> lloró, tío. Telmo lloró y me dijo, tío, con el himno, con, llorar, el himno. con todo, tío, con todo, que te lo juro que era muy guay. Encima, todos los que vivían hasta en Francia. Que mola mucho, tío, porque se hace piña guay. Fue duro, tío. Yo lo de Francia, es un partido youtuber, pero nunca me había sentido el orgullo tan pisoteado, tío. Porque veías a Rubén, veías a Willy, veías a toda esta gente, tío, que decían, hostia, es que se están riendo de nosotros, tío. Y yo tenía una rabia ahí, que ya no es de ir a hacer daño, no, sino de que no pisa en nuestro orgullo, tío. Porque al final es una gilipollez, pero por mucho que sea un partido youtuber, eh, ponerte la camiseta de tu país, tío, para mí era lo más grande, tío. Está muy guay, tío, que está muy guay. Quiero decir, y que, y que tenemos que ser realistas, que sí. no somos jugadores de ningún deporte, no, no somos pro players de nada. Eh, la representación única que tenemos es pues el, el artificio este de broma de una semana, pues te lo crees. Y, y, y joder, yo lo entiendo. Si es que al final, o sea, fue muy guay la, la, la movida esta y estas cosas suelen molar, tío. O sea, las que nos gustan en el fútbol, la verdad que nos lo pasamos muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer así? No, ¿Qué? Ah, que está haciendo una cerveza. Dame otra también, también por favor, Pablo. Por ah, favor, te he metido el por favor, te he metido el por favor. Nunca te dicen por favor Hello. aquí. El internet más carlista. Una botellita por fin de agua. Sí, es verdad que, que Gavilán necesita hidratación. Está duro, ¿eh? está haciendo duro no echarme 800 roncolas. Ya, poco, ¿eh? es que... Claro. La verdad es que tú manejas muy bien, además, el roncola. ¿eh? Es, que, es que eres un... Es que buen... Sí, 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 sí. De esa parte no se habla, ¿eh? Es que tiene, tiene muy... O sea, Gavilán tiene muy buen beber. Porque, porque Gavilán es... Eh, el beber de Gavilán es elegancia soberana hasta que llega un punto que se convierte en eh, José Miguel, 57 años, divorciado de eh, Murcia. Sí, no, no, se convierte <risa> en pueblo. En pueblo. Ese, claro, no, 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 en ese momento es, también es precioso. Pero, pero sí, que tiene buen beber, tío, que hay gente que yo sigo a estas alturas de la vida que todavía tienen mal beber. A estas alturas de la vida. Y es como, ¿no ves que no? Hay gente que tiene mal beber y se lo lleva a la tumba, ¿eh? Sí, sí se lo lleva a la tumba. O sea, no... Ahí hay un término mexicano que siempre lo digo aquí, que me parece perfecto, que es mala copa. Mala copa, me Ser un mala copa. Pues ¿Y qué? Que te sienta mal. Que te sienta mal. Que te sienta mal. Tío, que te, claro, que ya no, te no, pones... no me sienta mal. O sea, luego ya el día siguiente te, 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 te es un infierno. Pero vamos, <risa> yo en el momento voy. Pero en demonio, no, voy delicioso. Voy delicioso. O sea, tu, 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 tu bolsita de estas de un euro de, con tus chandillas, tus platanitos, a mí me sienta igual cada roncola, tío. <risa> Además, si el primero entra bien, buah, es que los demás entran mejor, tío. Sí, sí. Y ya con Alex Martini ahí, escuchando a Nuez, escuchando a Jen Cortés, es que te pone todos los antiguos, tío. Ah. Es que... Acabas de escribir tu noche ideal, ¿no? <risa> claro, a ver... Pero, 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 la, emoción la, ojos, noche, la, noche, la noche posvelada, pase lo que pase, obviamente, va a ser eh, eh, pisar la historia y decir, pum, rocola. Y esa Hombre, noche claro. a lo mejor no hay cena, cena, pero el día siguiente, ¿qué comida te vas a comer con, con ansia y...? y... Para empezar me va a meter un, un long chicken. Un long chicken, ¿eh? Yo también. Para empezar. Para empezar. Pa empezar un long chicken. Pero vamos, es que me lo, estoy, me lo quiero comer ahora, pero claro. Para empezar un long chicken. Luego, claro, es un entrante. Luego me metería las patatas que me entran muy bien. Pero es que yo creo que para terminar me metería una bacon crispy, pero esta gourmet, que es que son el triple de gordas, tío, me la metería por el culo, tío, con todo el del mundo, tío. Pero, y, y, vale, vale, vale. O sea, esa va a ser tu primera comida. Claro. Luego ya yo creo que por la tarde-noche, pues, para ensuciar un poco todo... Algo de chocolate. Unas bravas, tío. Claro, claro, claro clásico. Claro, pero unas bravas, bravioli, claro. en plan que, 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 no es la típica, que no son bravas, porque no son bravas. Aquí no. en Madrid no hacen las bravas. No, no, Se meten no, no, una salsa de tomate de mierda que pica y ya está. Sí. Pero si, joder, qué malas están. Y me metería una calzone y un durum, un bot de esos. El, du el durum dentro de calzones. Un durum de calzones. O, o al revés, un calzone de durum. Duro. Recuperar todo lo que perdió. <risa> En dos días, ¿eh? No, o sea, no. <risa> así funciona, ¿eh? Empezar por la noche así y acabar así. Pero ya para rematar, hinchar más paja, tío. Así... <risa> Hostia, ¿no recomiendan hacerse paja durante el entreno? Yo no me hago paja casi nunca, tío. Si a mí me da mala suerte. Y se lo cuenta mil veces. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? 
Oye, ¿Qué? esto lo cuenta mil veces, cabrón. Yo creo está? que lo conté la primera vez que vine. De... Que yo, si me hago una paja, bueno, olvídate. ¿Vas a una estar sin masturbarte hasta la velada? ¿Eh? ¿Vas a estar sin masturbarte? Es súper hombre. Bueno, eh. Es que ya desde ya que me enteré, llevo sin hacerme una paja. Hostia, a lo mejor te estoy diciendo de enero. <risa> Ahora hay un vacío legal y que si te las hacen a ti... Claro, ah, claro, 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 claro. Es que ahora, vacío legal. Vale, sí, entendible, entendible. Pero tú no tocas, ¿no? Entendible. No, no, tú, templo. A ver, ahí hay amagos. De decir. Hay amagos. Hay días duros, ¿no? De decir, coño, me están buscando. Pero te tienes que contener porque ves el canal bien, ves los directos bien. Claro. Tú coges. Tú coges a los vídeos y le seguro suerte. Te follo, hermano, te follo, te follo. Además, te follo el culo, hermano, te follo el culo. Esa paja, si te la hiciese, sería la más sucia de tu vida. Estás ahí mentalizado. Paja de que frenas. Sí, de esta de todavía mal. Espérate, más. Tío. Sí, sí, sí. Y ya está sí, acumulativa. Sí, sí. Y digo, claro, sí, sí, es que. Sí, sí. Pero, no sé, tío, hubo una serie que dejé de verla, que es Big Mode, se llama. Sí, sí. Bueno, claro. pues en esa serie justo estaba el puto demonio de las pajas. Sí. Yo no veo un demonio, literal. <risa> pero había un, algo que te decía, no, hagas, no te hagas la paja o algo así. Y dije, guau, qué mal rollo, tío. Que no me la veo ni de coña. Sí, quiero ver eso. Pues a mí el otro día me pasó. <risa> que me fui a hacer una paja y se me había olvidado que ella me había hecho una por la mañana. <risa> y dije, hostia, pues si yo ya... Ya he cumplido, ya, ¿Sí? ya he fichado hoy. Y dije, ¿no he fichado, molete? No, está, o sea, Ay. es verdad, eh, es verdad. No, a mí hay una cosa cierta que es que la, la, la... Es una mentira y esto lo digo de verdad. La extracción de semen es el demonio. No, al revés. Hay que quedártelo todo. Al revés. ¿Cómo? Al no, revés. No, hay que purgar a día a día. No, no. ¿Hay, hay opiniones, opiniones de...? Yo por a diario, no, no, diario, sí o sí. No, 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 no. no. Yo, oh, o sea, no, pero... la acumulación te convierte en... en, en un te vuelve loco. Sigma, ¿no? Te vuelve loco. Es más ta, ta, También puede ser que tengas dos hijos sí. y te hayas autoconvencido. <risa> <Claro. risa> no, no, no. Que como no encontrabas el momento, ya dijiste, mal, va, ya mal. soy un superhombre. <risa> no, pero de verdad, de verdad, ¿eh? de verdad. O sea, hay como, además, hay... Dentro de todo esto de, de Sigma Male y tal, que, que la, la mayoría de cosas son como atentar contra los derechos humanos, sí, hombre, eh, hay hombre. alguna cosa de... de, de... Sí, humano. Sí. De... Sí, de ¿Qué? O sea... ¿Qué? ¿Qué? Dicho yo derechos humanos, dice Benji, o de la mujer. No, claro, como, en concreto, como, ya claro, estás pensando bien, en, sí, sí. en un Andrew Tate. Me ha hecho, hecho risa, me ha hecho risa. Encuesta, ma, eh, casi encuesta, quiero que, que el chat opine. Ojo. Hacerse pajas. Es, es, so, no, pero me refiero, sí, hay que concretar. Eh, ¿Te ayuda? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la pregunta? Yo creo... ¿La mala suerte o no? ¿La mala suerte o no? Pero no, Ajá, dicho... no, no, lo de la mala suerte es una cosa de la vida. No ampliemos. No, ¿Te, no, cunde, ¿te cunde. haces mejor persona o peor persona? Pajas sí, pajas no. Pajas sí, pajas no. <risa> Casio, hacer pajas no. Es importante que metas dentro de... Hacer pajas a sí mismo. <risa> a sí mismo. Porque claro, claro, claro. hacer pajas al ya, perro, pues está mal. Efectivamente, a quien te las pida. No, o sea, que tiene, tiene mucha razón. O sea, hacer pajas, eh, como bien dice Casio, ah. indica que eh, no te hagas a ti mismo, pero apúntate a alguna página de cruising. No, espera, espera. Es para, para ir haciendo pajas a lo largo de la geografía madrileña. Un inciso. El otro día me enteré de que es una cosa... De que los dueños de, de perros, si están muy en celo, llegan a hacerle pajas a los perros. Y que es algo que pasa más común. De, yo como nunca he tenido perro, no sabía. Pero que hay mucha gente que le ha hecho una paja a su perro. Ya me encantaría yo hacerle eso, pajas con mi perro. Porque eh, se ponen pesados y se te ponen a follarte, ¿sabes? Yo, yo, yo he eso lo he escuchado en mi vida, tío. Eh, casi, por el vídeo de hazme más yo gallo a mi cuco. Hazme gallo a mi cuco. Hace mucho que no lo vemos, es el clásico del programa, sí, ¿eh? Sí. Póntelo, los, póntelo. los bebés. Claro, es algo que nadie confía. Esto... Pajas bueno para golpe y alma, si es que quieres. Bueno, amigos. El primer perro pajero. Púmelo, púmelo. Un 32% de los barcelos. Es que se hace una gallada. ¿no? Ah, sí. Increíble. <risa> Con la lengüita afuera, ¿eh? Eso es delicio. Aprender. Perras del mundo. Perras del mundo. No palillo. Es verdad. Murcianique. Que... Yo sé, yo creo que, que, que hay que estar sin derramar, sobre todo de cara al combate. Eh, ponte una semana, o sea, el único, la uni, el único deportista o ente que ha funcionado eh, 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 corriéndose como un demonio previo a encuentros 
Son los brasileños. O sea, bien. concretamente Romario. Pero, pero, o sea, que Romario, Ronaldo, ah, Ronaldinho... Pero yo, pero yo creo que en boxeo no, no te dejan hacerte pajas, ¿no? Antes del, del combate. ¿o no? ¿Cómo que no te Esto, esto yo... yo tenía o sea, el árbitro que, vigilándote la pincha. No, no se permite, no, no. No se permite hacerte... O sea, me refiero... O sea, que, quizá en el vestuario, ¿no? Pero en tu casa. No, no. A ver, yo lo... ¿Tú sabes lo del Clarity... El Clarity Nut? El Nut Clarity. No. El, 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 cuando, después de hacerte la paja, hay como un... Ah, sí. Un, sí. Un depende, despeje mental. Depende de la intensidad. La pues paja. eso, es un Marfeo. punto al que se alcanza no haciéndolo. Con en el, en esfuerzo y entreno. Darío, de aquí al sexo tántrico. De verdad, de verdad. Pues ganas porcentaje de uso del cerebro. Te lo prometo, tío. O sea, de verdad, ¿eh? yo lo he notado alguna vez que tal. Eh... ¿Pero cuánto llevas tú sin hacerte pajas? No, no, poco, poco. <risa> 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 ¿Qué predica el cabrón? Pero, pero, no, yo no, 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 predico, no, 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 no predico, tío. Pero sí que es cierto que, joder. Darío y me leche. De verdad, tío, o sea, yo... Darío, levanta Mira, la mano. Es, es, ponme zoom con esta, ponme zoom, ponme zoom, porque quiero que la gente vea. Eh, uy, uy, si o sea, no se esto, es, la... esto es un, un, hombre, un hombre pajero. Y esto es hombre sin, hombre sin eyacular una semana. <risa> sí, ¿eh? La, la, la lectorrea, ¿cómo era la, la, la Pues te la, parece la más al torreo, ¿eh? Mira, así, así. La, la espermatorrea. <risa> Pero ponla a buscar, casi, busca la imagen. <risa> Pon la imagen de la espermatorrea, de pone, los hombres pajeros. Pone uno, no tiene más hijos de milagro. Está al borde del ictus, no. Me he salvado ya. Que eso no lo he llegado a mencionar. Pero yo estaba ¿Qué? malito de cosas y me dijeron, a ver, cuidado, cuidado, no os digas para sí, mucho estrés. Mal. Y de no hacerte paja está salvado un ictus. No, no, con el revés. No. Y estaba, tenía, la movida es que tenía, hay una glándula que me midieron que tiene que, la que llevar... La polla, <risa> la polla. <risa> la pollita y el diámetro del testículo. Igual, ¿no? no, eh, la movida es que tienes que tener, es, es una hormona de, que está relacionada con el estrés. Y el parámetro tiene que estar como entre 3 y 13. Yo tenía 33. ¿Centímetros? Joder, Dario. 33, 33. ¿Cómo es 33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? Tengo un vídeo para esto. Uh, Tengo un vídeo para esto. Pam, pam, pam. No, no, te lo he pasado antes. Te lo he pasado antes. Me voy a contar que me voy a lo que Buah, esto... Yo hubo una, una cosa ridícula que estábamos cuando fuimos a hacer la Dream Hack en Valencia. Yo me junté eh, con un grupo en eh, la fiesta de la noche anterior y hubo un momento que estuve pegándoles una chapa a Víctor Abad. <risa> <risa> Víctor Abad. Eh, Neil. No es loco. El, 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 que es, el que sabe hacer cosas. Y además de coches. Eh, Rodiver. Y más gente de entorno Fórmula 1 y estuve una hora y media hablando de Fórmula 1 y acabé, les di un abrazo y dije, gracias. <risa> porque no puedo hablar salvado. de esto con nadie. Y... Tío, eh, pues de verdad que yo empecé a seguir la Fórmula 1 gracias a esta gente de Twitter. ¿eh? Yo igual. Sí. O sea, que yo no... Diga, Darío, que le escribo que yo, que yo me he borrado Twitter, pero por las cuentas que llevo, eh, me sale ya de, del feed de, de, de las cookies, me sale el... el es una locura. Todo el al al sexo no, Alonso. Te, te voy a leer una pregunta real que le hice a Darío el otro día, ¿vale? Le puse, Darío, ¿Carlos Saiz mal o medio bueno? ¿Se apoya? Y a ver, le queda. Nano sexo. Oye, nano sexo. Salado para él, la mejor cuenta de Twitter del momento. Es increíble, la verdad. Me encantan los, pedros, la, los perros. Claro. Me, me dice, ¿Carlos Saiz mal o medio bueno? Le digo, Carlos Saiz guay. Mola, mola. Siempre Fernando. Pero Carlos mola. <risa> Claro. El otro día, de hecho, me vi... Yo recomiendo una cosa para la gente que, que está ahí como dudando de que le apetece y le pica un poco el gusanillo de la Fórmula 1 y lo re... ya lo he recomendado varias veces. Yo me he hecho Hay una serie en Netflix... Ah, que lo recomendado más a gente, Está tío. muy guay. Se llama Drive to Survive y son las temporadas de la Fórmula 1. Es, es algo muy peliculero y está todo muy tal. Pero viendo esa serie mola porque se... no solo llevas el foco a quien gana, 
te das cuenta de la importancia de, para un piloto, para una escudería, quedar quinto en una carrera. Claro. Porque esos puntos, al final, cada escalón en el Mundial de Constructores son 10, 15 millones. Claro. ¿Sabes? Entonces, te, te, te enseña la importancia de que un piloto haga un sexto, que sume puntos para tal... Y mola mucho, Drive to Survive, la recomiendo, tío. tío. Y, mira, Así mira, para verme 33, 77. Es que... Co... ¡No! 33, 33, Fernando Alonso y 77. ¡Alonso! 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 Pero está muy guay, tío. Por fin tiene un coche. Vida. Guay. Oye, pero, pero el año pasado, ¿cómo quedó Aston Martin? ¿Qué era? Eh, eh, antepenúltimo, creo. ¿Y qué ha pasado? Que, a, que han a ver, metido un que coche. Han hecho un coche la, las movidas que el dueño, eh, el dueño de, de Aston Martin es eh, Lawrence Stroll, que es uno de los claro, claro. top 100 de la lista Forbes, o top 50, tiene pasta para aburrir, y su hijo es el otro piloto, aparte de Fernando, sí. es eh, Lance Stroll, que es buen piloto, no es solo sí, nepotismo, vaya, no es solo enchufe. Pero... Pero la movida es que tiene mucha pasta, y le ha metido mucha pasta, y en esta, la temporada pasada, eh, las, la sede del equipo Aston Martin ha tenido novedades, y ha tenido actualidades, y, y crecimiento de... de del, de, la, de la sede, como por ejemplo un túnel del viento de puta madre, porque ha metido pasta, y eso se está empezando a ver ahora. Por eso ha pegado el salto que aparentemente ha pegado. O sea, ahora mismo es mínimo eh, tercer coche. Entonces, por fin tiene manitas. Tercer coche con el mejor piloto, pueden pasar cosas. Con el mejor piloto, eh, a día de hoy... Sí. ¿Tiene las, mejores man ¿tiene, las, ¿Tiene las mejores manos? Yo creo que sí, pero a lo mejor el mejor piloto actualmente es, es, es Verstappen. Sí. Verstappen es un monstruo. A ver, con el, con el coche es que un... lleva... O sea, Verstappen es... tiene un coche que es una locura, pero encima el man está loco. O sea, es, un mon... sí. es una bestia parda. Es una putísima bestia parda. La gente, mejor las pajas. Entonces... O sea, no hacerse pajas y ver Fórmula 1. Sí. El, el, el camino es... Y llevar camisetas de fútbol. Esa es tu religión. Sí. También una camisetita clásica de Madrid. Gavilán, ¿tienes ahora mismo delante a un Peter? Tienes en esa cámara, de hecho. De hecho, Peter. En esa cámara, está problema. muy bien, yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo, eh... yo entiendo el buen rollo. Sí. Sois buena gente. Sí. Es ver... Además, de verdad, a ti solo te llevan los demonios si A, ves a un francés, eh, C, te toca un extremo derecho gitano que te toca los cojones en el partido. Son los únicos momentos en los que te sale el demonio. Pero suéltale una, Peter. Aquí. Empieza... Empieza a cagar un poquito. A ver, es que no me saldría natural, me saldría forzado. Pero sí que es verdad que yo creo que... Esto es una un popular opinión de esas. Vale. Yo creo que el combate de Peter y mío va a ser el más agresivo. Uh, uh, pues el año pasado no fueron muy agresivos los combates. Pero es que la gente dice, no, es que así no tiene gracia porque son colegas. Por eso mismo, tío, por el respeto que nos tenemos... Yo me lo estoy cuidando como un hijo de puta, ¿o no? Y esto lo está cuidando como un hijo de puta, ¿o no? Pero sabemos que queremos dar el mejor combate posible al público. O sea, yo creo claro, que la gente... Claro. Al final, el combate que menos te espera, el año pasado fue para Z Amor y Ari, ¿no? Sí, joder, fue duro, ¿eh? Fue duro, sí, sí, duro. Sí, sí. duro. Yo creo que nuestro combate va a ser una auténtica locura. Yo, al menos, voy a ir con todo. O sea, me pueden temblar las piernas, me puede partir la mandíbula, hasta que a mí no me destroce la neurona que me quede... <risa> Yo no voy a parar. O sea, es la actitud. De hecho, es una putada porque es cierto que Peter está entrenando, está entrenando duro. De hecho, el otro día pusiste un vídeo en Twitter donde podemos ver. Casio, lo tienes por ahí, ¿verdad? Peter Lo tienes. Eh, Peter está... Claro, a lo mejor Peter le veis afable, tranquilo, como es él, porque lo es, es cierto. Pero... Pero, ojo, eh, un ojo estamos viendo vídeos... Cuidado, ¿eh? Es pues que le ha pillado la velocidad. Sí, tío. Míralo, míralo, míralo. Ah, ah, ah. Pero esto que... Creo que con eso no puedo hacer nada. Te hace temblar, tío. ¿Te hace... ¿Qué, ¿Qué piensas respecto a estos movimientos? Que te lo teníamos callado, ¿eh? No, sí, sí, sí. ¿Cómo está, eh? Está fuerte. Se le, se le ve potente al cabrón, se le ve potente. Es que... Yo tiraría tirar la rabalera. Tirar a la, tirar a la navajera, tío. A ver, un me, patadón me, en la polla según empieza. Me colaré algún, alguna navaja o algún corta uñas o algo ahí. Un filer, como lo, en los corner. También, también sí, puedo sí, colar algo. Me, mercurio en los guantes. Eso es rellenar los guantes. Pero sí que me verá ¿No? que yo creo que... Ah, para, para más compacto. Ah, dureza ¿No y peso. ¿No viste esa peli? ¿Cuál era la peli esa que sí. estaba mercurio en los guantes? 
Y pegaba unos puntos. ¿Una de Rocky o...? No, era una, no me acuerdo. ¿Cómo, es, cómo era? A ver, se hacía con... Cinderella Man, puede ser, no me acuerdo. Sí, esa es de... Se hacía con piedras en los barrios. Era para que el guante no absorbiese tanto y te llevas un golpe duro. Y luego se hacía con mercurio porque se endurecía y eso, claro, era hierro. Y... Ya, ya, ya. ¿Cuál crees que va a ser buena pelea también? ¿Cuál te apetece ver de las que hay? Me, me llama mucho la atención el de Marina River contra Sammy River. River. Sí. Porque además yo ya lo he dicho, que a mí yo creo que Marina River va a sacar este lado de barrio también. Sí, ¿eh? sí, sí. Marías, me da Marías mucha pena que la sí. gente sea muy, ya, muy ya, no tiene a, mucho... a fuego con ella, ¿eh? Ya, es una niña que solo ha hecho su vida y... Es que tú hablas con ella, tío, yo soy una tía de puta madre y te puedes tirar dos horas hablando con ella de cualquier cosa. O sea, yo me tiré una hora hablando con ella de balonmano. <risa> sí, ¿eh? Es una tía de puta madre, es una tía de puta madre. Tienes, ¿Tú puedes hablar una hora de balonmano? Sí, porque yo jugué balonmano antes ah, no, de fútbol no sabía y ella ya no jugaba balonmano. Y ahora, caramano. Sí, sí. ¡Pah! Sí, sí, sí. No, no, pero ella está habituada al contacto y ella, y ella la verdad es que tenía ganas. Y mira que ¿Está se habituada al contacto? O sea... Joder, a ver si jugaba de pivote, me dijo. O sea, claro, tú verás, que ya te metes duro ahí. Peleas callejeras o algo así. No sé, me lo puedo imaginas que de repente la tía estaba ahí. A mí me fliparía que de repente le estuviste un caos, que yo creo que no se ha visto ningún caos en la velada y te pongas no, en un TikTok. Va. El caos fue, el caos fue. Escuchando el percho, sería increíble. <risa> Tío, el año pasado me acuerdo que Ari, eh, Ari tuvo todas las... Las papeletas para no quedar. No, no, que hizo todas hizo toda los emotes cuando ganó. Sí. Ari ganó y empezó. Claro, hizo el... el ¿Cómo se llama? Su, su baile. O sea, yo lo... Sí, sí, sí. <risa> Recuerdo la noche de Saria que empecé a hacer a las, todos los... Ay, el, papure, no, el papure, el papure, el coño, el papure, eso. Yo no le bailaría en la cara. <risa> el a King Dance. No, no le bailaría. No le haría hace un... Es un momento que... Respeto máximo. Es que sí, claro. claro. Cada luchador tiene su, su ideología y sus valores. Si, si no tienes, obviamente, yo... yo... Si os soy sincero, me lo estoy cuidando lo máximo posible, ¿o no? <risa> es la cuarta vez que dice, ¿o no? Para que el combate sea lo más controlado posible y no haya ningún daño, ¿sabes? Que sea un combate que disfrutemos los dos. Yo claro. quiero saber lo que estoy haciendo. Quiero saber dónde estoy dando el golpe. Pero estás hablando ya de un controlarte cerdo. para no matarlo. Esto me no, gusta. no, 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 o, sea, o, o no. O no. Pero no, no sé, porque al final yo entiendo que va a estar tu familia viéndole, ¿sabes? Entonces, claro, nadie quiere ahí? ver a su hijo morir. Se nos ha olvidado, <risa> se nos ha olvidado la mejor intro posible. ¿Cuál? Puñete de rubio, tío. Piñete de rubio. El himno de la URSS. Hola, tío. Pues Casio. No, no, Casio. Casio, Casio, el himno de la URSS. Casio, pon. Drago. Drago. Claro, Rocky. Como Rocky. Claro. Pero él, él, él era ah. el malo. Claro. Y tienes que ser el malo. Eh. Te, 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 el, ma el malo la, es la, la historia más contada. Te vas a teñir el, el, la cabeza. ¿Eh? Te vas a hacer un peinado especial. Ah, me molaría entrar rudito con le, la vestimenta de Gohan. Tú sabes que de aquí a la verdad te, te da tiempo a dejarte el pelo para hacerte trenzas, ¿no? No, me, me da tiempo a todo, de tío. Como la, como... <risa> ¿Un surcado? Mira, 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 mira. Más. Sí, claro. Pero esto no creo que no es la escena como tal, no. ¿eh? Parece calamardo... Calamardo guapo. Esto no... Creo que te has confundido. Yo no, yo no, casi. No, casi, casi. <risa> bueno, da igual, da igual. Sí, sí bueno, vale. Eh, es, entra, es el himno soviético. Ahí, ahí, ese es. Pon, avanza cuando empieza a sonar. Que bien se ve, ¿no? Que bien se ve, me cago en Dios. 4K full length. Juegas en Madrid, es otra. Tú eres de Madrid, ¿no? A Brian le quiero mucha gente. Bueno, pero tú eres Es mucho más conocido que yo. ¿De dónde es San Peter? De Mallorca. Ah. Creo, ¿eh? ¿No está? Bueno, no está, no está. Pero da igual, da igual. Sí, sí. Eh, ¿Virus entrará con el himno de España? <risa> ¿Virus? ¿Por qué va a entrar con el himno de España? ¿Pero Selao de dónde es? De Argentina. Chile. ¿Ah? ¿Es, ¿Es de Chile? Chile? Es Chile, no. Es Chile, no. El manga Chile? ya también. Y la gente dice que yo soy el otro representante chileno que tienen con White de Alejandro. Es que verdad, sí, tema, eh. Pero es parte del latino también. Yo he visto algún comentario de gente diciendo soy chileno, pero apoyo a Walter Alejandro o a Papi Gaby y tal. Sí, sí, sí. Ah, sí. Normal. 
pero hasta los colombianos y todo, porque al final este último año ha sido un boom, sobre todo porque me he reinventado y también he variado mi contenido a música. Entonces, claro, reacciona música de Colombia, reacciona claro. música de Puerto Rico, de República Dominicana, y hago que muchas veces la música de tu país, en parte pues, con la gente que me conoce, la difunda. Sí, totalmente. Sí, obviamente, 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 obviamente. Mi parece es una locura, tío. Y en Colombia también me quieren mucho, tío. Sí, venga, antes de que... Vamos claro. a hacer unas preguntas ping-pong, porque vamos llegando ya al final de esto, para que la al final, responda... Al final, sí. de, al final de la parte de Gavilán, que tiene claro. que marchar. No os sí, preocupéis, bueno. no os preocupéis, pero nosotros seguimos. Vale, coge y vamos a hacer... El, vamos a hacer una, unas preguntas de... de sí, no no pienses mucho. O sea, vale. eh, tú suelta, escupe, ¿vale? Empieza a todo. Venga, describe con dos adjetivos qué es Internet para ti. Eh, random, eh, locura. ¿Cómo te definirías en una palabra? Exótico. <risa> bacano. No. Sí, sí bacano. bacano. Criminal. Criminal. Venga, venga. Diabólico. ¿Tu mayor logro ha sido...? Representar a España. ¿Tu próximo objetivo? Ganar la velada. ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Eh, una capturadora de Nintendo 3DS. Oh, uh, buena idea. Y que eran imposibles importarlas ya, 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 a España. Sí. Bueno, una locura. ¿Y qué tienes ya. pensado comprarte con tus próximos ahorros? A ver, eh, está en proceso puchita? la casa ya. Sí, o sea, me, queda, me queda nada ahí en mi barrio, enfrente de mi madre. Y. Así me gusta. Y pues. La reforma y todo. Es, buen, es buena inversión. Sí, una puta casa. Sí, sí, es la mejor. Vamos, si tuviera otro, me gustaría comprarme una, una casa en Valencia. ¿Valencia? Para, para los veranos y para las fallas. Ah, qué bien. bien, bien poco bien. a poco hacer una exportación de Villaverde a Valencia. ¿sabes? <risa> Te vas a jubilar allí, ¿no? Me encantaría, Te tío. Yo creo que los fines de semana me está ya a cagarme en los muertos de Peter Green. <risa> 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 es mi sueño, es mi sueño, Venga, una cosa de la que te arrepientas haber hecho o no haber hecho. Pues rayarme más de la cuenta o, o confiar en las personas que no debía haber hecho, no sé. Esta es difícil. Eh, dinos dos hobbies que no tengan nada que ver con tu trabajo. Digo difícil porque al final muchos hobbies los pones en tu trabajo. Claro, los integras. Pero dos que no tengan nada que ver. Pero es que has hecho que el fútbol también forme parte de tu trabajo. Hacer la cama me gusta mucho porque me mola mucho cómo me queda, es satisfactorio. Y... Pero la dejas sin arrugas. ¿Eh? La dejas sin arrugas. Sí, me... soy muy tiquimiqui para eso. La cama me, me relaja mucho, tío. Y... Vale, tengo una duda. Si te haces una siesta, luego la vuelves a hacer para la noche. No, porque me pongo una mantita por encima. Ah. Me pongo ah, una mantita lo por dejas, encima. Lo dejas eh, impoluto. Sí, lo dejo impoluto. Y yo creo que hacer cachimbas, aunque no me las fume, pero me mola hacerla. Sí. Ah, preparar la preparación de... Sí, yo creo que es el trabajo sucio. Siempre hago el trabajo sucio, tío. Es que, me es mola que, hacer las cachimbas. Es que, eres, eres, que eres, eres el español más latino. Sí. <risa> eres el español más latino. Yo nací en... El, a ver, obvio, yo soy español, pero yo creo que en otra vida o oh, mi madre ha tenido un rececillo con algún dominicano, <risa> si no, no me lo explico. Sí, sí, sí. Eres, es que eres, eres, muy, eres muy caribeño, tío. Es que además te lo metes en la diablo, loco. Diablo. Me estás así todo el rato. <risa> Venga, videojuego <risa> favorito. Eh, Kingdom Hearts 2. Ojo, eh. ¿Película o serie favorita? Regresa al futuro y cómo conocí a vuestra madre. Muy buena, muy buena, sí, sí, sí. Algo bueno y algo malo de trabajar en este gremio. La gente, la gente, sin duda. Lo para bueno y para, bueno, para, para mal. O sea, el... Ah, para bueno y para mal. No, no, lo malo es la gente. Ah, lo malo, vale. <risa> La vale. gente, pero en plan de gremio. Sí, sí. De gremio. Ah, los, los propios, claro, claro. La propia comunidad. O sea, que tú veas en un, ah, sí, este tío es muy bueno, se merece un slant tal, y que luego en cenas que ellos organizan se meta mierda de mí. Eso es lo que no me gusta a mí. Ya. Yeah. El, el falserío, el falserío, vaya. El falserío, que bueno, que yo te puedo decir tal, o sea, si es que al final yo qué gano. Yo no gano nada. Claro, claro. O sea, diciendo no te metes ya con bueno. nadie, además. Ni... No sé, es que tampoco gano nada porque es que al final me importa mis colegas, mi familia y ya está. Y lo bueno, obviamente, las comunidades, tío. Las comunidades es algo que a mí psicológicamente y emocionalmente es lo que más me da vida. Siempre he dicho, y lo comentaba antes, antes de avanzar con ya las últimas preguntas, para mí, Papi Gaby es eh, de, las, de los personajes de Internet de España más queridos, sin duda. Eh, Mi amor, ¿eh? Sin duda, sin duda. O sea, es, es... Pero porque también eres un perfil que no... Es que, es que no, no hay razones tampoco para, para caer mal. O sea, no has generado nunca el mal rollo, ni te has metido con nadie, ni has buscado... ¿Al, Alguien que pone a la gente a bailar... Eh, es que ya está. No, pues no. Es verdad. Ahí es verdad. Y él lo he dicho, digo, Jagger también, y, pero hay parte de, de miedo a la, a la psicopatía. A mí lo que me mola es que yo pues, aparezco mucho por virales, pero siempre que aparezco 
es para que la gente se ría. Claro. O sea, ya sea el clip del moco, el clip enseñando el culo, sí, eh, los claro. del autobús. El clip del moco no estuvo nominado. Y me parece increíble, sí, tío. Me parece increíble. Eh, eh, nada, hay una mano no negra. Hay, hay una... O en Negreira. No, no, terminamos claro. esto. Si no te hubieses dedicado a esto, ¿a qué te dedicarías? No sé, siempre me ha gustado mucho la criminología. ¿Sí? La verdad, o sea, siempre me ha llamado la atención. A ver, por detective Conan, tampoco te van a engañar. <risa> Pero me ha llamado mucho la atención. Bueno, bueno eh, te, te, te moraría, bueno. rollo, no te digo ahora, pero en 10 años, que esté la vida establecida, más tranquila. ¿Desde la criminología estudiar la distancia? ¿Te molaría? No. no. O sea, me molaría no, ser no. detective, pero el proceso es una mierda, ¿sabes? O sea, claro. es que es muy difícil. Y directamente ya que te contrate. ¿no? O sea, claro, no, como... Pero... Gente, si alguien quiere contratar a un detective... <risa> papi, no, no, resolver, tú quieres resolver crímenes. Necesitas claro, casos. yo quiero cotillear y decir, hostia, qué perra esta que ha matado a este... <risa> Mientras se pone. Claro, claro, claro. El profesor le hizo. Yo quiero hacer el minijuego. Yo sí quiero llegar allí a la escena del crimen con mi lápiz táctil y decir, tú, Luke, dime cuatro gilipollas, cuatro pistas. Y eso, hostia, qué cabrón. Hola, me llevo yo el mérito, cinco estrellas. Vale, y streamer, creador de contenido, ¿qué más te mola ahora mismo? Streamer, streamer. Buah, tenía uno en la mente, la verdad. Ahora, obviamente, Juanito es el que más veo. Juanito es el que más veo. Además, que es que es el más puro. Eso es lo único que veo. Número uno. Y que si me ve a mí... Es, es puro, tío. Y que además, no, no, no sé, tío. A día de hoy, Twitch... Todo muy forzado, tío. Sí. Eh. Muy forzado, tío. Las series, los juntes, todo muy forzado. Y el único que, que me hace seguir enamorándome o oh, buscar superarme es Juan, tío. Y tengo el orgullo de que... Eh, sea amigo mío. Luego ya que yo sea amigo suyo, él ya se considera. <risa> ah, claro. pero... está, está, está un millón más de no serlo ya. ¿eh? Claro. Pero, vale, y me, me... Y no queda, no queda. Es un padre, ¿eh? Sí, no queda, es Juan, menuda cabeza loco, tiene. Eh, vale, ya para cerrar, porque tienes que marcharte, eh, lo único, puedes buscar Casio eh, Yaya con Y, Toure, Colo con K, Toure. Song. Qué locura. Qué bonito. Esto, o sea, yo, esto, o sea, yo recuerdo que estábamos en Mambo, estábamos en Mambo y yo, para Gavilán. Eh, ¿Cómo te uré? Ya ya te Song, puede ser esa, ¿eh? Esta, vale. ¿Esto qué es? Esta es la segunda, vale. Esto es una canción, espera un segundo, has de ponerlo. Yo adapté esta canción para Gavilán cuando creo que estábamos en Mambo al principio, la adapté porque me parece espectacular. Y quiero que la escuchemos, esta es la versión, la segunda. Y luego la cantas. La segunda. Y luego la cantamos aquí con Avilán. Eso. Ahí está ahí. Pues esto es, para que la gente lo sepa, esto es con Gavilán. Con Papi y Gaby. Sí, sí, está. Sí, sí, Muy justo. fácil. Te vamos a hacer esta jaca. Pa, 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 esta sí. energía para la velada, que la tomas aquí. Es muy facilito. Manos arriba. Manos, ab manos, manos abajo para ¿Cómo? Yaya. Manos abajo para Papi. Manos arriba ah, para Gaby. Vale. ¿Vale? Un, dos, tres. Papi, papi, papi. Papi, papi. Papi, papi, papi. Gaby, Gaby, Gaby. Vale, y ahora sí, la... la... Ah, sí, claro, la, te, te graduamos, te graduamos. Ay, qué bonito. No, va, ponte, ponte aquí la, la graduación Estoy un de, poco avanzado, en chico. la Universidad de, de, del Internet. Ponme música de graduación casi. Deja de darle vuelta. Ahí está. Ahí está. está Papi Gaby, peleador, favorito, ya hermano de esta casa de Yo Internet o graduado en la temporada 22-23. Gavilán, un hermano nuestro, un aliado nuestro, nuestro amigo para siempre. Muchas gracias, Gavilán, por estos momentos, por haberte venido, por haberte pasado por aquí un día más. Un placer. 
Ya otro día, Suerte. llamo a mi colega Whiter y que se pase por aquí también. Es verdad, que vino una vez. Es verdad. Vino una vez, vino una vino vez. Una vez. El doctor vino una vez. Esta es tu casa, tú sabes que cuando quiera ir. Así que nada, nosotros seguimos, ¿eh, chicos. Vamos a estar por aquí un ratillo más. Eh, pero nada, señores, nada. muchas gracias, gracias. 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 Un saludo al chat y nos vemos prontito. Gracias por Cuidado venir. Cuidado mucho. Guapo. Gracias, Gavilán. Doctor que bueno, es que bueno, es el mejor, el número uno, el número uno. Yo no me equivoco, yo no me equivoco. Sigo sobresaltado, ¿eh? Es que, es que eso te viene arriba. Es que sobresalta. Sí, sobresalta. Ojalá poder cantarlo. Esto recordadlo, vez. chicos. Esto, Esto es, es lo que vamos a cantar al término de la prim del primer combate, porque va a ganar este señor. Y Uy. esto es lo que cantará todo el estadio Wanda. No, ya no se llama Wanda. ¿Cómo se llama ahora? El Metropolitano. El Metropolitano. El Civitas. 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 Bueno, muy bonito. He visto por ahí... Cuídate, oh, oh, oh. eh, Voy a ir un segundo a mear, pero he visto por ahí una cosa que me ha dicho Casio, que no lo sabía, pero que un bracket. Un braqueteo. Sí, era un bracket. Lo que pasa claro, quería que él también la, la pusiera. Pero da para, como pero para, da, da para un rato. Para, vale, pues un iba, segundo. Iba. Voy a hacer pis por la polla y vengo. Ay, qué bonito. Semen no, pero pis sí. <risa> Semen mal. ¿Qué? Semen mal, chicos, yo lo digo. Semen mal, eyacular mal. ¿Qué es un braqueteo? No, no, es una cosa que tenemos ahora, ah, da igual. Estoy tal... Tío, me, me, hoy me, me he reído, ¿eh? me ha hecho daño. ¿Eh? ¿Eh? Que me he hecho daño. ¿Te duele la nariz si te ríes? Si, me ri... si a risa, a risa, me... no te tiran. Te... Ya estoy mejor, ¿eh? ¿Cómo fue el posoporato todavía? O sea, es lo mítico de que peor te... día de mi estás vida. así todo vendado. No, no, no vendado no, cabrón. No. O Sale en la nariz. Bueno, o sea, sí, pero tú Pero, estás... pero para dormir tienes que estar así. O sea, sí. como, como... Y si te Tío... giras, dejas de respirar. <risa> No, o sea, simplemente te duele. O sea, claro. te duele hasta un roce de, con la camiseta al ponerte. ¿Y si te hincharon los ojos? Porque no, con la no. rinoplastia. Es que, no, es que no me hicieron nada en el tabique. Es solo mm. más tunelaje, ¿sabes? Mm. ¿Y sí. tú lo escuchas mientras te lo hacen? Tú estás dormido entero. Ah, bueno, por ejemplo, hay veces que la anestesia es. Yo no sé, no, es que, tío, es que es rarísima la anestesia. Y yo con lo de los ojos escuchaba el. ¿Qué dices, tío? No, no, pero bueno. la anestesia es. Eh... Nada, un fade out a negro y haces pum y te despiertas luego. ¿Y te despertaste con Colocol de estos vídeos de internet de mm. que dices tonterías? Yo tengo alta tolerancia ya no. a, la... <risa> a cómo... ¿Te, te pregunta el, el, el anestesiólogo. El anestesiólogo. Bueno, al tú, hay tres personas a las que no le puedes mentir. En la vida está a notarlo, chavales. Sí, eso es verdad. Hay gente a la que no lo Una es a tu abogado. Sí. Otra es a tu gestor vale. y otra es a tu médico. Vale. A todas las demás personas del mundo le pueden mentir, pero a esas tres personas, por la cuenta de que te trae, nunca le mientas. Yo al médico no le he mentido, pero siempre rebajo un poco. Me dice, ¿cuánto bebes? Eh, esto. ¿Cuánto fumas? Eh, esto. No, tú no rebajes, tío. No. De, tú le dices a tu médico, <risa> pues mira, <risa> me pongo hasta arriba, porque es que si no, tú imagínate que te receta una movida... Ya. Que no te viene bien. Ya, 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 Tú tienes verdad. que... A un médico no se le miente. Al eso psicólogo, miéntele lo que le dé la gana. Al psicólogo... No. ¿Qué, ¿Qué más da que le mienta a un psicólogo? Eso, eso lo... El psicólogo va a leer entre líneas. Eso lo he visto en House. <coughs> o sea, había episodios que la gente mentía y les daba una cosa que, claro, de repente les ponía todo locos claro, y decía, claro, claro me has mentido. Tú sí te follaste a, al perro. <risa> sí, sí, era por eso. Sí, algo así, era, era algo por así, eso. sí. Ay. Eh, mi psicóloga piensa que tengo hijas. ¿Cómo? Pues, pues, pues tú por lo que tú quieras. <risa> eh, Siento que hacías en el estadio del PSV. Pues mi empresa es de Indoven. Sí, eso y es. La, bueno, la sede de esta es de Indoven. Y, y, y la sede de la empresa fue en el estadio del PSV. Uh, es, es como cuando vienen los japoneses que quieres llevarlos a sitios de la ciudad. Eh, tú fuiste a Indoven. Literal, y te... Literalmente sí. sí ¿no? Literalmente <risa> eso. Literalmente vamos a llevar a los taiwaneses por ahí, ¿sabes? Vale, vale. Y ahí estaba. Eh, Cheto, échate novia. ¿Quién te dice yo que no estoy oh, casado? ¿Quién, oh, ¿quién te dice yo que ya que no que sé... estoy casado con Dios? Tío, aquí nunca hablamos de sentimientos. <coughs> Tío, es verdad que no hablamos de sentimientos nunca. ¿eh? No. no. No se habla. Está prohibido hablar de sentimientos. Sí, porque quizá mmm, hagamos el programa un bajón que flipas, ¿no? Sí. Eh, pero no, tampoco vamos a hablar hoy. No, no. <risa> Yo a veces por eso fumo, ¿eh? Para no pensar. Sí. Sí. Cuando tengo días muy duros, llego a casa. Yo estoy casado con el disfrute. De hecho, voy a montar una, una empresa. ¿Tú quieres ser parte? De la. Ahora hablamos. Ahora no, vemos. Te... No, pero. No, digo que no pasa nada. A ver, yo me mentía, ¿eh? Yo, es, es en plan rollo. No, te metes. <risa> no, o sea, la, el aporte de capital es mínimo. 
Y mm. realmente tú ahora... O sea, se me ha ido gente por tema que no, no viene a caso, pero tú podías entrar de, como de gestor de, de equipo. O sea, de rollo CTO, como vale. o, oficial y tal. Se vale. llama eh, Disfrutería SL. Y nada, si quieres entrar, tú... Me gusta disfrutar. Aportas un poco de disfrute. Ah, tú, tú entras y disfrutas. Me gusta disfrutar. Y haces que el resto disfrute. ¿Quieres entrar? Entro. O sea, disfrutar. Para disfrutar. Para disfrutar. <risa> claro, que Esta gilipollas la hago de fiesta, pero cuando están mamados es mucho más sí, gracioso. Sí. Fue, 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 fue el otro día, el evento de, del documental. Este, que sales hablando en el documental de, de ah, Luke sí. Lord y Ah, tal, sí, es verdad. Eh. Y no sé por qué tuvieron la brillante idea de grabar el último día. De, sí, de, de, de que estabais sin voz. Sales hablando así. Sí, eh. Hay muchos sueños rotos. Sí. Pero es que Lucas está igual. <risa> estamos <risa> ahí en la escena del padrino. Estamos, to <risa> estamos todos jodidísimos. Eh, eh, por cierto, menudas petardas salen en ese documental, tengo que decir. Pues, eh... O sea, para que, para que soy una pringada sea la más cuerda de todo el episodio, tiene cojones. Tiene ya cojones. Es, o sea, eh, sí. menudas personajes salen en ese documental. Sí. Que no hacen ningún bien a la comunidad. Pero. Es la paya. Sí, bueno, pero la culpa es, es de que, quién elige. Pero ¿no? pasa también el que la peña de Instagram vive en una burbuja por, mmm, acojonante que no tiene ningún sentido. Y. y, y pero Instagram no se ha acabado ya. Tú, eh. tú puedes vislumbrar quién viene y de dónde, y de dónde viene. Sí, sí. Y, y se ve muy bien, muy claro. Yo hacemos un día una sección aquí al chat. Es un documental que ha hecho Luke Loren sobre influencers. Y yo salgo hablando nada, dos minutos. Y yo al chat le ponemos 20 fotos de 20 influencers. Que unos sean de Instagram y otros de TikTok. Y creo que acertamos todos. Sí. En plan, decirme, es, esto es TikTok, esto es sí, Eso es lo que más noté, que la, la peña de TikTok es otro mindset total. Sí. No tienen ni nada, nada, cero que ver. Pero porque están renovados, ya es otra movida. Pero, tío... O sea, que... esa gente ya ni usa Instagram casi como nosotros. Ah, pero, tío, pero no es... Pero no por eso ese... ¿Dónde quedó el voy a hacer mierda en Internet sin for fun? O sea, voy a hacerlo porque, porque, tío, porque soy un puto chalado de la cabeza y seguramente habrá tres o cuatro chalados que le gusta esta mierda que estoy haciendo yo. ¿Dónde quedó viejos. la pureza? ¿Dónde quedó el, el voy a hacer esto por los loles? Pero porque estamos viejos, porque cuando tú empezaste y empezamos nosotros, el que se atrevía, se atrevía. Ahora no te atreves porque es lo normal, lo normal es querer intentarlo. Cuando nosotros lo intentamos eras un raro por intentarlo, porque yo lo recuerdo, cuando todo el mundo empezó a hacer vídeos... Los de tu clase terminaban mal, decía que hace el tonto este, pero tres años más tarde, cuando este tonto tenía ya 100.000 seguidores, ah, pues mira, el primero. Ya, ya, no, pero si sí, no. ahora ya los niños pero lo si... ven normal grabarse en casa bailando el baile de la Macarena, pues ya está. No, pues. pero si, si, a ver, que, que es verdad que luego es como la típica, el, el debate que hubo el otro día de Twitch, de esto ya no mola, se hace mucha serie, tú, tronco, pues no. No las no, veas. No las veas, sí, sí. no las veas. Si sí, hay mucha más gente y busca gente de nicho, que seguramente va a encontrar a alguien que te represente que tenga gustos similares a ti y sea puro. Claro. Porque eso, de, de gente pura, Internet está lleno. Y el ¿Qué? mundo. A veces la gente o sea, habla como si lo el problema, es que, el problema es que la gente ve lo que la, el algoritmo le da. Yeah. Y dice, ¿qué te da el algoritmo? Pues un hijo de la gran puta que ha visto un tutorial de qué es lo que le gusta al algoritmo. Sí, sí. Le, cuando yeah. tu madre te dice que te pienses la camiseta amarilla. Ah, y haces un... Eso es una basura sí, de sí, contenido, sí. Pues, pues nada, para la gente que... Eh, eso yo lo comparo con la gente activa que busca contenido o son usuarios de tele llevado a internet. Gente pasiva, gente que ni siquiera se esfuerza en buscar un contenido externo al que está percibiendo todo el rato en la red. Gente que abre la, la aplicación y dice, esto es lo que me dan. Gente que, eh, que su criterio musical es los 40 principales. El, lo que me dan. Ya está, no voy a buscar nada más. Que es funcionar con... Pero, pero ¿con que hay tengo gente que así? pensar menos. ¿Con qué tengo que pensar menos? con lo que funciona más, pues ya está. Porque al final, si todo el mundo lo ve, por algo será, pues lo veo. ¿Y qué escucho? Por lo que suena en la radio, porque es lo que todo el mundo escucha. Y hay gente que vive así, funciona así, y oye, vivirán más felices que el resto, ¿eh? Porque sí, ya al final... Sí, no, pero pero que, no, que no estoy hablando de, de las nuevas generaciones ni nada, porque dentro de las nuevas generaciones hay gente pura. Que sí, no estoy hablando sí, de tal, sino claro. estoy hablando de la gente que usa internet como... Eso, eso. eso Tío, voy a, voy a... Ahora que funcionan las miniaturas con círculos rojos y flechas y, y, y bromas a mi novia, voy a hacer ese contenido. Ahora que funciona... Eh, es que es como solo usar el algoritmo para tener visitas. ¿Qué pasa? Que pues eso vas a ver un contenido mediocre de mierda que, que yo... Esa gente que hace eso, pues igual que el que vende farlopa. Pues una... una, 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 una no, no, lo digo en serio. Pues una manera de ganarse la vida. 
¿Será más loable o no? Bueno. Me suda los cojones. Hay no es mi puto no, problema, no. es su vida. Él sabrá lo que hace con su criterio. Mejor pero lo pero yo eso no lo voy a consumir. Sí, sí. Hay, gente de, hay bueno. gente de nuevas generaciones de Internet que obviamente... Claro, ya entran sabiendo que hay que es una forma de ganarse la vida. Y hay claro. gente que entra sabiendo que es un trabajo. Hay claro. muchos canales de salseo sin, sin concretar nombres, pero quiero decir, eh, hermana, tienes que odiar tu vida. Claro, tienes que entrar, odiar tu vida para tener tantos años y estar hablando de movidas de gente de 18 años. Si, tienes que odiar tu vida si haces eso por gusto. Si lo haces por trabajo, pues efectivamente es un trabajo. Como un oficinista, llegas, es te pones trabajo, en tu casa, es, abres las redes está, sociales y dices, ¿qué es lo que está de moda? Esto, obviamente. te descargas cuatro vídeos de Reddit, los copias y los subes. No, y ya, es ya está. Trabajo, ya está. Y, te, sí, y te lo haces sí, como sí. así. Sí, está claro, sí está claro. Si quieres añadirle un poco de criterio, quieres añadir algo de creación de contenido, pues... Pues hay, gente que hay vive, mucha gente, hay gente que, que lo vive hace. de resubir contenido, pues imagina ya de copiar. Pero a mí, pues eso, si, si te dedicas a ser uploader, eres un Ceci Army, ¿sabes? Pues sí, tío, sí. pues eh, po, ok, si no pasa sí. nada, si está todo bien. Sí, mientras vayas con la verdad por delante. Pero si, si al final es... Lo, pues tío, igual que te gustan las pelis que son blockbusters, que te gusta Marvel, o te gusta más el cine de autor, o te gusta más... Mm, Igual que el, el ejemplo de la música, tío. O te gusta lo que, es, eh, lo que echan en los 40, o te buscas ahí dentro de listas de reproducción de Spotify a buscar más, a curar el contenido. Claro, claro. Pero eso es un trabajo del usuario. Si eres un usuario pasivo, te comes la mierda que te den. Eso. Si eres un usuario activo, por eso decía vas a curar el contenido y vas igual, a tener algo mejor. Le da igual y lo busca y se queda ahí. Pues... <coughs> pero o sea, bueno, eh, pero vamos, eso es así. Pudiendo hacerse... La crítica per se, o el, o, el, o, el, o el salseo, por volver un poco a lo que estaba comentando yo, no es malo como tal. Se puede hacer... El primer, el primer Orslock era un, era, un, era, era un creador, era un youtuber en ese momento, que, que basaba su contenido en crítica a otros, pero estaba bien hecho y tenía un gusto y tenía un tacto y tenía una forma. No critico el el hecho en sí, porque se puede no, hacer no. muy bien. Pero, es, que, es que, a ver, tú puedes ser un youtuber de Fornite... Y un youtuber de Fornite. Claro. ¿Sabes? Es que hay claro, muchas cosas. Totalmente, totalmente. A ver, eh, totalmente. es como... El, también hubo como el, el debate del buen contenido, ¿sabes? Que eran como... No, claro, como Quantum Fracture hace contenido educativo, es el único buen contenido que hay. Y si tú te dedicas a hacer comedia, humor, es mm, peor contenido sí, que eso. No. O sea, y había una comparatoria ahí en ese momento. Pues He puesto Quantum Fracture porque primero como ha salido... Quizá ¿no? hace más a un chaval de 18 años que llega de estar todo el día machacado en el cole verse una hora de Ibai que una hora de Quantum Fracture. Y eso también tiene un valor, que ese chaval pueda desconectar de su día de También está también un punto de, de quiero decir, eh, gente que hace recopilatorios de cosas que pasan en Internet, que tiene muchísimos seguidores en Instagram, por ejemplo, y hace recopilatorios de noticias que van pillando y memes y cosas tal. Eh, no curators, ¿eh? No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de estos perfiles. O perfiles de tiktokers que aglutinan muchísima gente porque han dado con la clave de un formato y lo explotan a la muerte. ¿Son malos creadores? No, al contrario, yo diría que son buenos creadores. Claro, de claro. la misma forma que te digo que Sálvame como formato televisivo me parece una eh, obra de arte. ¿Viste? Bueno, que es una locura, es, claro. Claro, eso es a lo que voy. Entonces, claro, ahí también está en un punto. Yo lo único que quiero es que las cosas cada vez me den más igual. Sí. Yo es lo único que quiero, tío, porque a veces me enveneno sin sentido de ningún tipo y no me gusta envenenarme con cosas que están tan ajenas a mí. Por eso estoy intentando alejarme de... de, de de usar Twitter... Sí, usar, claro, pero si... Sí, tío, ¿por qué te crees que me he borrado Twitter? Si es que estas cosas... Sí. Al final, esto es una reflexión que hago. No es... Es mi reflexión de, de mi conocimiento de lo que yo he vivido en redes. Y al final... Yo veo, digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a meter en follones, en fregados? Si hay gente... No, no, no tiene sentido. Si es que da, da, te da lo mismo. Si al final lo que me gusta es venirme aquí, charlar con vosotros, tal, y que vengan Está. estos capullos y estar un rato con ellos, ¿sabes? Y... Y, esta, y, y pasarme el, es, sí, esta es conversación cara. que se hace, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, que es lo, lo bonito de, y, y por lo que empezamos esto y por lo que empezó Twitch, ¿sabes? Que, sí. que es el, el, el me... rollo de, de tener una, una conversación con, con el chat. <risa> Soy buena gente, soy buena gente, chat, soy buena gente. De hecho, chat. podríamos hacer un día un, un preguntas y respuestas, cachondillo del chat. Un Amy, un Amy, un sí. ama. That's me anything, ¿no? Q&A. Es el... Un Q&A, un Q&A, un Q&A. Un Q &A. Eh, pero claro, un Q&A tiene que estar curado para que haya preguntas también guays. No, no es tan fácil como Hombre, disparar no, y tal. Es un día se ponen preguntarnos y luego se filtran. 
Claro, 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 pero no por, o sea, por, por joder, no por, por preguntas que puedan dar cierto juego o cierto ah, claro, pie a claro. cosas. Va, eh, hace, ¿Se puede hacer lo del bracket? No, es que me interesaba, hacer. que lo he visto por ahí. Sí, sí, vamos a verlo, venga. Sí, sí, sí es por... Bueno, ya, ya tiene el click, Pablo, sube esto. Ponle música a la de... Ponle música a la de... Esta que es... Que hace así que es como... como muy extensible. Triste, ¿no? Extensible. Pero que alguien me haya... ¿Cree que, que alguien me habrá entendido? ¿El qué? Una canción de TikTok. Que suena así, que es como... Pepe, 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 pepe. Streamer español de Bracket Son pileas. Son pileas, pero eh, que no sabemos por qué se compite. Tenemos que... Ah, no sabemos si es por fuerza, si por... No, no, no. Si eh, te... Tenemos que poner un, un algo. Puede ser... Eh, es que esto... Eh, pues, a ver... Es... Ahora mismo está compitiendo Rubius contra Stacks. Pero tenemos que... Es que yo no, no he... No, o sea, esto lo había pensado para que estuviera Papi Gaby aquí. Ya, vale. Entonces, mi, mi máxima era quién, quién es mejor comiendo culo. Entonces, ah. ¿quién es mejor comiendo culo? ¿Rubios o, o Stacks? Claro, y que, y que el campeón fuera de comer culo, pero Como no estando Gaby aquí, eh, me, no sé, o sea, tendríamos que cambiar el topic. Ya, claro. aunque, aunque puede ser gracioso. Puede ser gracioso. Puede ser gracioso. ¿Quién, quién es mejor? ¿Os gusta, esa, ¿Os gusta esa chat? ¿Os gusta, os gusta comer culo? ¿Comer culo? ¿Os gusta comer culo? ¿Os gusta, ¿Os gusta hacer lo de comer culo o preferís otra cosa? ¿Quién se mete más que también? No, no. no, no. Vale, hacemos, no, no. Venga. En follar, follar. follar hacemos en follar po general. Follar es que... ¿O quién sería mejor yonki? ¿Quién sería mejor drogadito? Aunque no se drogan. No, 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 no que porque se puede faltar respeto a mucha gente. Aquí. Es que ganaríamos. Eh, ganaríamos nosotros además, sí. Eh, com comer culo me parece bien. En comer culo. Comer culo, vale. vale comer vale. culo es un deporte que todavía no está federado, pero yo espero que la para las Olimpiadas siguientes. Yo no entiendo a la gente que no vale. ha descubierto el gusto de comerse un culo. Vale. Comer. Mmm, vamos. Vale, 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 venga, comer culo. Comer venga, culo. Comer culo. Eh... Comer culo. Hay algunas que, claro, yo no, yo no sé exactamente. A ver, da igual. Yo, eh, de comer culo, Rubius o Stacks. Sinceramente, yo veo. Yo, tú imagínate, a cada, a cada persona que salga ahí. El momento comer culo. El, el, el la hamburguesa. A Stax. Tal y como. Stax, puede ser. Es que no sé, el Rubius es un vicioso, eh. Rubius lo va comiendo culo, pero Stax es que lo veo como más potencia. La gente sí. dice Stax. Sí, yo creo que Stax. Stax es mejor. Stax avanza, de ronda. Sí, sí. Vale, siguiente combate. Vale, wow. no. bueno, 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 ya Contra tengo. Gonzabela. Hostia, es que Gonzabela tiene que tener potencia de comer. Tiene que, culo. Tiene que saber, tiene que. Sí, tiene que saber. Sí, o sea, yo creo que es, es un nivel Stax. Yo no veo a Ángel comiendo culo. No, no, Cabe no. partir, que voy a decir una cosa, en, en, en hmm. pro de las mujeres o de las personas. Pro de las mujeres. No, o de las personas que. Que ya pasan 8 de Que comen culo, tienes que decirlo. Yo, todos los culos que me he comido han sido sin pelos. Que no, si me hubiese comido uno con pelos, no pasa nada. Pero no me lo imagino. Comerme un culo, que Hay mientras un... mi lengua está en el culo, ya. esté como saliendo todos los, ya. Eh, los pelos. No, no, hace falta, no hace falta tanta. No digo tanta, que, tanta, que sea tan concreto. Digo, que no me lo imagino. ¿Esto a qué aporta en esta conversación? Nada, nada, nada. Por nada, si os habíais comido algún que... culo con pelos, para saber si cambia mucho. No, la... no, 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 pero. Porque al final pero... lo que mola el culo es la textura pero de no, la piel. No podemos ahí. medir eso, no podemos medir no. eso, no podemos medir eso. Eh, yo, en, en este caso. Con Sabela, quizá, ¿no? Pero por. por, por, por por, por, por afable, por tranquilidad mangeliana, quizá. Mangel, no, es que yo no veo a Mangel comiéndose un culo, tío. Yo no veo con eh, Mangeles. No puedo, no puedo. Las mujeres también con culo. Pues Abela, que sí, que, pero que no, vamos a ver, que son, son entes. Son entes. No tengas en cuenta el sexo de la, de la gente que pasa aquí. No, y va. deja de describir. Eh, sí. Eso. Boquerón. O. Peque. Eh, este es el Peque. Este es el Peque. Boquerón se come los culos. Vamos. Hostia, bueno, espérate, eh, un jugador todos. de LOL. Hostia, aquí Peque. Jugador de LOL, ¿eh? Yo no. diría jugador de LOL. No. ¿Tú Yo crees diría... que Kipeke jugador de come más culo que Andrés? La Backdoor. ¡La Backdoor! <risa> ¡Es verdad, <risa> tío! ¡La Backdoor! La Backdoor. Eh, es verdad que, que Kipeke, el Backdoor... Que es, es, es su jugada. Hostia, Wismichu o Alexi. Uy. Uf. A ver, Wismichu. Yo creo que además... Sí. Wismichu se los ha comido chatarreros sí. a las 6 de la mañana. Sí, sí. sí. <risa> no, no sí. está mala. Yo lo he hecho. No, pero, pero... Culo chatarrero. En Galicia se cultiva mucho sí. esto. Es que Alex Fix uh. tiene pinta de comer culo bien. Sí, eh. pero tiene pinta. Tiene pinta. Es que no. está difícil, ¿eh? Los dos... A mí, el factor perilla me hace indicador de comer culo y los dos tienen perilla aquí. Es que es en perilla. De hecho, ahora, ahora Wimichu tiene más barba, barba. 
Yo voto a Wismichu. Yo voto a Wismichu, sí. Sí, sí. Wismichu, sí. Yo creo que Wismichu. Esta. A ver, era complicado, pero. Vale, yo Betty, ya está. Yo Betty, yo Betty. Yo Betty, yo Betty. No sé quién es la dentadura, pero yo Betty ha comido mucho culo ya, ya sabes. Vicens y. ¿Quién es ese, bro? ¿Este Gamomba? No, no. No lo sé. ¿El Dudu? ¿Elías? No, ese va a ser Elías. No es el Dudu. No, no. Eh, ¿Quién es? Es Swift Flow. Altozano, no. ¿Quién? La dentadura es Jaime Altozano. Ah, era Jaime Altozano. No, no, no. 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 Llévete, llévete, llévete. Robert, Zanza, Robert ¿cómo es ese? Robert PG, Robert PG. ¿Quién es Robert PG? Robert PG, sí, joder. El Dudu. No, 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 chaval. Vicenzo o Robert. Hostia, este no, no, no sé, no lo veo yo. No, no, Robert no lo veo. Yo diría Robert PG. Venga, pues. Siguiente. Cacho Ibai. ¿Cacho o Ibai? ¿Tú ¿Tampoco? conoces más a Cacho? Yo conozco más a Cacho, sí. Has dicho que no podíamos hablar de cosas, ¿no? Sí, Porque no. tengo una duda. De tus propios pelos. Yo nunca me he comido un, pero, tío, un culo. Pero que no estamos hablando, estamos hablando del concepto de comerse un culo, no de pelos ni de, ni de vale. nada. Es de comerse vale. un culo, Cacho, coño. Cacho o Ibai. Estamos hablando de que todos los participantes de ahí están comiéndose el mejor culo del mundo. Sí, sí. Además, no hay ningún pelo. Si hacía es, cosquillas, la no, no, es, en el un, es un culo... Fantasmagoy. Es el mejor no es culo. Es el, el Big Mac de los culos. Más culo que culo. O sea, el culo perfecto culo. de los culos. Es un culo. ¿Quién se comería ese culo mejor? ¿Sabes? ¿Quién es el primero? Cacho. ¿no? Cacho. Cacho es padre. Se habrá comido ya el culo de su mujer. Bueno. Que no de su mujer. Que es el culo metafórico. Es el culo del mundo. Es comerle el culo a. No lo entiendes, eh, no lo entiendes. ¡Adiós! Tío. Es como, como vale, Jesús. Vale, sí, sí. No sí, lo entiendes, claro. eh, Benji, que no claro. quiero saber su pasado, vale, su vale, presente. Sí, sí, no es un estoy. culo de los sueños, es el culo estoy. de... Ya os juro que estoy, estoy. Ibai. Ibai, Ibai. Ibai. Ibai, Ibai. venga. Bueno, oh, no, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aquí hay duda, eh, pero es que Werly no tiene no una pinta de comer culo. No, Werly, Werly. Yo no dudo. Werly es el man que se mete una lida entera en la sacada. Es mi gañán <risa> favorito. Saca, es que es, el, es, que es, es un mago de, es de, de, del amor. Es que es un mago del culo. Yo estoy, es, pero el millor también tiene pinta sí, de comer sí, culo, sí, eh. Sí, sí, no, sí. Este, si, si este enfrentamiento se hubiera dado más para arriba. No, 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 Werly totalmente. Werly, eh, él, eh, lo sentimos. Werly. Creemos que. En otra ronda, en otro lateral, en otro tal, ¿vale? Pero. Werly ves. Sí. Werly. Stax o Gonzabela. Stax o Gonzabela. Yo aquí digo Stax. Esta es, tiene mejor. Sí. Yo aquí digo Stax, sí. ¿eh? En mucho nervio. Nervio valenciano. Ay, pues, no, no, espérate, espérate, espérate. No, Gonzabela creo que es. Vamos por el otro lado, vamos por el otro lado. Sí, ah, no, claro, no, ve por el otro lado. Antes de poner. Ah, claro. No, no me de... ¡No! ¿Qué haces? Que no se juegue. Eh, no sé qué bueno, ¿quién era el otro? Pues era menos 13, pero bueno, yo hubiera puesto menos 13. Pero es que lo has puesto ya dos. Vale, vale, no, dale use más chap. Ya está, dale use más chap. Venga. Stacks. Stacks. Sí, yo diría Stacks. Yo diría Stacks. Vale. Yo diría Stacks. Claro. Es que Kipeke es Michu. Es que el backdoor lo va a llevar lejos, ¿eh? El backdoor, ¿eh? El backdoor. El backdoor. Para mí vas a perder contra los dos depredadores sexuales, que son Yovet y Werly. <risa> eh, entonces, eh, ah, tío, es verdad, quiero decir, no estoy diciendo ningún secreto, le gusta follar, son papetes, ya está. Amantes del sexo. Werly putero. Es lo que hay. Xpeke. Eh, Xpeke. Eh, siendo Wismichu, muy buen candidato, ¿eh? Yovetti. Yovetti. Yovetti, sí, que es claro. Aquí no, la... bueno, es que Werly Yovetti. Werly Yovetti va a ser. Werly Yovetti, aquí hay que. Vale, aquí. Vale, Xpeke. Xpeke, ¿tú crees? Es que, Stax... es que Stax tiene potencia, es que, tío. Es, que la es comunidad... un sultán, tío. No. Ese, ese es, este es más sultán que yo, ¿eh? Y yo creo que es un sultán de comer culo. Sí. O sea, yo creo que... que... Pero es que, claro, XP que él tiene, tiene, tiene palmarés. Tiene palmarés. Es que... Es que... Claro, es que... Eh, literalmente, Celote le... <risa> o sea, le comió el culo, comió el culo a Celote. ¿eh? Sí, sí, le comió el culo a Celote. <risa> o sea, lo dejó moro, ¿eh? Metafóricamente le dejó... O sea, y ahora es moro, tú imaginas. <risa> pues creo... Le comió el culo también... <risa> Que lo volvió mono a los celotes, brother. Karim Abdul Salat. Karim Abdul Salat. Eh, es que le volvió su leimani. Sí, pero es que claro, es que el otro es un sultán, tío. Es que es un sultán. XP. Yo a XP. Venga. Venga, va, XP. Vale, la siguiente, a ver. Oh. Es que esto, 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 este es el derby que pronto se ha eh, ¿no? te, ya, Telefonazo a Werly. Es que no puedo hablar de... No puedo hablar <risa> vale, de vale, telefonazo a Werly, telefonazo a Werly. ¿Cómo lo vas a llamar a este? Que no me gusta en directo, cabrón. No. ¿Cómo? Yo, yo he vivido cosas con los dos. Cosas de noches intensas. Telefonazo a Werly, vamos a ver si está en directo. Si no, si no, si no, pégale un llamado. 
Werley. Ahí sí está en directo también. ¿Tú estás en directo? No, tío. No, pero a lo mejor está, está en directo. Está en directo. ¿Qué está haciendo? Está Macuca? jugando al LOL. Además, está jugando está oh, en la Superliga, Liga, claro. tío. No podemos llamarlo ahora, tío, para no preguntarle si come culo. Werley Potero entra y pone a Werley Potero en la base central. Vamos a yo de ti. Vale, yo, chat, no, no, si no, podéis poner. No va a decirlo. <risa> Está viendo la semifinal del LOL, claro, no, es que no, como... Claro. Es que claro, no puede, no puede responder a esta pregunta. Claro, guarro, pero no... ¿Habrá perdido por estar viendo el LOL? Lo que hace el LOL, eh. Están la, de pausa, pues es que no, no tendrá el tipo, teléfono no, ahora. No, no. Gana yo Betty porque el otro es un lolero. Bueno, es que yo es, es Fornitero. Sí, es que, tío, eh, aquí... Esto es, eh, tío, eh, que vote el chat, que vote la democracia. Sí, vamos a hacer una con... En esta sí que vamos a hacer porque esta... De aquí va a salir finalista. Y espérate. Y espérate. Venga. ¿Quién? ¿Quién? ¿Esta es tuya? Eh, tuya, pero no es que no quería abrir una. Hostia, allí por el otro lado hay cosas, ¿eh? Hay cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Por el otro lado hay cosas. Sí, ver, vamos, a hacer, vamos a hacer como que lo primero no se ha dado. Lo que ha pasado que ha miscliqueado ahí eh, sí. Casio, no pasa nada. Lo, lo ¿Qué, ¿quién, ¿Quién ha ganado? ¿Quién es Va ese? ganando Werlip. Va ganando Werlip. Es que Werlip, claro. Pues... Nada, gana Werlip. Bueno, ah, ya está, pues venga. Warly, Warly. Warly merecido, finalista. Sí. Vale, cuidado. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué haces? Vale, no, no, ah, no, se puede cambiar, bien. se puede cambiar. Vale. ¿Ese quién es? No lo sé. ¿Quién es, Chad? Chad? ¿Quién es ese? San Peter. ¿Es San Peter? <risa> no, no, no lo sé, no lo sé. San <risa> Peter el primero. Ah, es San Peter. ¿Es San Peter de verdad? No. ¿San Peter o menos 13? ¿Es San Peter? No, ya está, no, no, no es San Peter, ¿en serio? Sí, es San Peter. Es San Peter, es el logo de San Peter. Si es San Peter, habéis marcado todas bien. <risa> la verdad que... Eh... Ganar veladas no sé, pero comer Hostia, culo... Hostia, menos 13 tiene pinta de comer culo bien también. ¿eh? Sí, es un señor. Pero es que San Peter lo puede hacer por deporte. No, no, no. A ver, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. <risa> sí, pero menos 13. Es que, Yo es que todos crees? los argumentos que puedo dar son historias privadas, pero podría contar muchas cosas, tío, que no lo Pero que no va por ahí, Benji, no va ah. por ahí, no va por ahí. Sí, porque es... La experiencia es un grado, es verdad, ahí tienen razón. La experiencia es un grado. Eh, claro, menos 13 persona. tiene más años de experiencia de comer culo, tío. Sí, sí, es... sí. Son más años, son más... Eh, es jugador de juegos de gestión, chicos, de City Hay, hay uno, a Peter lo come de pie, no necesita agacharse. Eso lo ha dicho uno de Charles, lo siento, pero hay ventaja, ¿no? Saber. Saber. No sabemos, no sabemos cómo es menos 13. ¿De alto? Es verdad, ¿no? Bueno, sí, yo lo he visto, yo lo he visto a menos 13, lo vimos allí en la velada. Claro, cabrón. ¿Sí? Sí. Es que menos 13 en persona cambia. Es verdad, es más, es más bajo que yo. Recuerdo. Te tengo mucho cariño a menos 13. Me sí, sí. Dios. Pero claro, pero que estamos hablando de comer culo. De comer culo. Yeah. Comer culo. El culo... Yo voto a Peter. Entonces ya entra vosotros. Vale, Tom Peter. Sí. Yo vale. votaría, es que yo votaría a Peter también. Es pues que se Peter, le ve, está, se le ve buen comedor de culo. Sí, sí a Peter, a Peter. Peter. Vale. ¿Eh? Aquí no hay, aquí no hay. Folagor o Auron Play. Aquí no hay. Tenemos, sí. en un lado. A ver, Folagor tiene que comer los culos. Sí. ¿Cómo que no? Pero es que es un boys on hoy. Eh, Folagor eh, tiene un vídeo de cómo enseñarle a cómo ligarte a una persona. Invitado a jugar a la Wii y te comes el culo mejor de. Folagor, come culos como Dios. Es que, o sea, para mí hay un, hay, a mí hay un, hay un aura de, de Auron que me es el tercer estopa. <risa> y los estopas tienen que comer el culo que flipas. Es verdad, tío, pero es que Folagor es, es, es que... sexapil, tío. Fíjate, tío. Folagor come culo. Bien. Es que a Folagor lo veo Yo le tengo bonito, estima, yo no creo sí, que, sí. que come bien culo, bueno, tío. Sí, o sea, sí. tiene potencia, tiene. Sí. tiene... Tiene juego, tiene game. Tiene o sea, game, tiene game. Que le y un... y Auron puede favor. tenerlo, ¿eh? O sea, Ahora no, no, yo creo que lo puede tener. Es que ¿eh? Folagor es que le ve una energía. Me jode, me jode porque creo que, que, que Auron eh, eh, podría haber salido mejor en, un, en, un, en otro emparejamiento. Pero bueno, Folagor, Folagor. Sí. Folagor. Vale. ¿El Rich o Gref? Wow. Dios, sí, es sí. que. Es Casi que... lo está señalando, ¿eh? Gref. Sí. Es que Gref. Es que siempre sí, es siempre Gref, mama. Tiene... Siempre mama. Gref, Gref, Gref siempre, siempre mama. mama. Es que tiene que comer bien culo, eh. Sí. Siempre, mamá, es un culo, culo lover. ¡Hostia! Eh, 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 eh. A ver. Tampoco podemos ganar. Yo interneto, ¿a qué tal? Pero es que el puto Reven tiene que comer culo de la hostia, chaval. Es que no es justo. Yo, me, sea, yo eh, me quito de... de a mí no me, no me gustaría entrar en la ecuación, pero Porque es que Reven es tela, eh. O yo sea... es que como muchos culos, entonces... Es que ya... A ver, yo... Es que claro, yo interneto... Podemos... Yo interneto... Vale, que yo, sea Casio. Yo, que sea Casio. 
O sea, no, o sea, quiero decir, yo en esto pondría la, la media de Casio, eh, o sea, todo lo que ha formado y Torreto a lo largo de su historia, Oslo, Casio, Benji, Maya, Cheto, Darío. Pero Reven es Reven. Bueno, Pablo, ¿no? También. Yo, yo. Los, los Pablos. Los Pablos. Pablo Celíaco, Pablo Alcohólico. Gonzalo, Inés. Joder, hay mucha gente Pepe. ahí. Pero, claro, hay gente que resta. Gente que suma. Gente que suma y gente que resta. Es, un, es, es tramposo este bracket no porque es el primero. No... Es que es el primero que, que no es una sola persona. Claro, es que no vale. Y yo, yo, los he quitado, no, yo no los quitado. Yo no nos eliminaríamos, sí, porque no se puede. Y no porque Rebe, 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 no sea buen Rebe. rival. No, no, Rebe, 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 Rebe merecido. Uf, uf. Bueno. Hostia, a ver, eh, no hay, no hay rival. No, no, hay, rival. no, hay, rival. no hay rival siendo Alex un gran comedor de culo. Sí, ¿tú crees? Yo. Sí. Porque, porque... Porque me comió el culo. No, porque me, porque me gusta mucho, me gusta mucho todo lo que es él y lo que hace. Vale. Y seguro que es pues, buen comedor de culo. Pero Papi Gaby es el Pero, latino. Es que, que tiene... Papi Gaby dices, ok, está empatado. Pero así, Papi Gaby no es solo Papi Gaby. Papi Gaby también es Walter Alejandro. Walter Alejandro, Alejandro come culo más Walter Alejandro vino aquí como doctor oficial en culo. <risa> <risa> ya está. Uf. Uy, 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 uy. A ver, la pelea de la esquizofrenia. Sí. Eh, es que además... Dios, ¿quién come mejor culo, eh? A ver. ¿Sabes qué pasa? Que eh, creo que aquí, y por lo que decanto mi voto, aquí es obviamente esquizofrenia. Creo que hay, honestamente, Yo en uno de los dos, concretamente, el de la izquierda, el gallego, creo que hay una esquizofrenia eh, impostada y, por otro lado, el de la derecha, el catalán, hay una esquizofrenia de base. Entonces, en eso... Bueno, yo no sé yo, ¿eh? No, no. La primera, pero, la primera no sé. Pero es verdad que Neil, seguro... Escúchame, a Neil se le dan muy bien. Eh, los, siempre está haciendo trucos. Seguro que, que te hace pero ir, con un skate así, tal, y se come un culo. Y se come un culo. Y se come un culo. Se come seguro, un culo. Eh, con en un el, diablo, en el siguiente drop, con, un, con un yo-yo... En el siguiente milkshakes... Eh, con culo. Eh, Neil es seguro que se come un culo. Sí, Neil. Es que, claro, hay, esto quiero que lo vote el chat. Esto quiero que lo vote el chat. Sí. Porque, porque hay, hay, divid hay división. Es que ayer estuve con los dos a la vez. Les podría haber preguntado. ¿Quién se comería un culo? ¿Qué fue ayer? Gibenchi. Ah. Gibenchi. Claro. Gibenchi. 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 Ya, vi, ya vi por ahí. Lo, 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 los, Ay, para que Gibenchi invite a Urlo, madre mía. Bueno. Vota eh, eh, el chat. Vota el chat. Vota el chat. O... Es que, ojo, es que yo ojo, creo que aquí va a haber guerra civil. Claro, por eso quería que votase el chapo que veía... O sea, no votéis con, ni, ni con corazón ni nada, de verdad. No conocéis a estas personas, conocéis su fenotipo, Tío, de la empatadas. forma de ser que tienen, pero no hay, de verdad... De las más empatadas, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, vamos a dejar que termine porque esto está... Se va a dividir, pues va a ser un voto esto, ¿eh? Sí, sí. Werly Villovetti ha estado bastante más decantado. Que... Sí, a ver, Werly Villovetti. No, no voy a... Vamos a... Ya, silencio hasta que se acabe. No, quiero, no queremos interferir. Sí. Que esto que sea puramente el chat. Que decida el chat. Va empatadísimo, Dios Vamos santo. Empatado. Uh, Son empatados. Todos. ¿A dos votos? Está duro. Está ¿A un duro. voto de diferencia? Esto, claro, realmente el voto de la gente aquí... No, la gente puede decir, lo está haciendo de aposta, pero es complicado hacer la aposta. ¿eh? Porque claro, todos no en un lado calcular. pensando qué tal y... Pero vamos a ver, vamos a ver. Hostia. Uf. Usted es... Eh... ¡Oh! ¡Ha ganado Oslo por, por dos, dos votos. votos! ¡Por dos votos! Pues nada, pasa, 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 sí. Pasa Oslo, pasa Oslo. Ahí, Juan y, y Colderio. ¡Uf! Eh... En Andalucía se A ver, mucho es culo, que depende. Chico. El MD Show creo que come más culos que Juan. Bueno, no lo sé, ¿eh? Lo... Colderio es que Colderio es, es Colderio FIFA. tiene, Colderio tiene potencia, ¿eh? Hay potencia, ¿no? Hay de comer tiene culo. potencia, yo aquí, Juan, lo siento, pero Colderio... El Colderio es guarro, ¿no? Colderio... Dicen. Sí, sí Colderio... Claro, a Juan lo veo abrazadito con más en la cama. Que no, joder. Bueno, ya, pero joder. joder, joder. joder. Vale, sí, me he salido. Te he salido que no se come nadie aquí. Ya, ya. ¿A quién? ¿Has pillado a Colderio al final? Te veo a la gente sí, 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 sí. y pienso que la gente... Sí, sí, no, la gente lo decía, ¿eh? La gente lo decía. Bueno, bueno, ya está. ¿Canecro o Cristiniri? Ah, bueno... Cristinini me tiene como una aura escondida que no quiero mostrar. ¿De comer culo? Solo la... no, no, no sé si de comer culo, pero como un lado muy que solo es de sus amigos y puede incluir, quizá... Pero, pero también culo. hay un punto de canegro de hombre sabio, adulto, español... Comer culos es de muy sabio. Pero bueno, Cristinini, Cristinini, también, Cristinini tampoco es, un, es una niña, precisamente. Eh, claro, también tiene, tiene, tiene años, tiene trayectoria, tiene experiencia. Mm. Mucho releíto, eh. sí, sí. ¿Cristinini Mucho... es mayor que tú? Sí. Pues estás jodido. Eh, ¿sabes? ¿Sabéis que, que tiene Cristinini? 
26 o así. No, no parece. No, a ver, a ver, esto, no parezco mucho más aquí, que Cristinina. Aquí, aquí no hay división de opiniones también en el chat. No te flipes, no parezco mucho más que Cristinina. No te flipes. <risa> 30, no te flipes nada. Decir, no te flipes nada. Porque no. O sea, nos ponen al lado y a lo mejor dicen la misma edad. Pero no. ¿La misma? Sí, tío. Me parece, o sea, de verdad te parece que estoy mucho más reventado. No. No porque esté ya reventada, <risa> sino porque. No, cha, en serio lo digo, tío. Hombre, quizá. O sea, hay de aquí la. Darío, que tu, tu skin quiere hincharte a mouse. Quiero no, decir, es, o sea. Es mentira, pero te has comido tú cuatro bollicas, ahora que me estás contando. No, eran tres. No, 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 esto que bote el chat, porque esto hay división. Venga, va, bote el chat. Esto que bote el chat. Yo tengo que decir, cara, a ver, hace mucho la paternidad, nos ha jodido. ¿A ti? Pero si tú no has tenido el hijo, la tenía tu mujer. El hermano, por favor. No me jodas, tío. No, no, no. Es verdad, es verdad. La maternidad dice. Pero, pero no, yo, chat, yo tengo 29 todavía. Este año cumplo 30. Soy el 93. Eh, Venga. Quiero tener 30 ya, ¿eh? ¿Sí? No me, sí, porque ¿para qué? 29, ¿para qué? No, quiero 30, redondo. Ven, mira, es que ahí hay división también, bueno. Hostia. No, no, aquí ya se va. Bueno, bueno, espérate. No, espérate, espérate, espérate que el chat. Es, no, muy, sí. es muy buen emparejamiento este. Es, sí, ese es bueno. Es sí. muy buen emparejamiento. Sí, tengo, no, no, tengo 29, sí, tengo 29, gente, es lo que hay. Ya está, todavía no, yo no tengo ni 30. Claro, creo, no, 30 con tifado, el pollo. 30 no, pero 10 o más, sí, ¿eh? Ojo. <risa> Dice uno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo me el culo? Of, el legal. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cuál era el ilegal, cabrón? Pues trabajillos no, no, que harías para... Tira, la disaster, estas mierdas... Ah, es verdad. Es verdad, ¿Es verdad que Darío era, era promotor. Pero tu primer curro así de, de cotizado... De... Cotizado... Eh, eh, becario. Becario en el ABC. ¿En el ABC? En ABC en Cultura. En Cultura. Sí. Vale, Canecro. Canecro pasa... Venga, Canecro pasa. Venga. Y creo que ahora ya van a estar... Vale. Ahí tenemos a Peter Folagor. Yo sigo Dios, esta es difícil también, ¿eh? Yo sigo con Ampiter. Ampiter, más que sí, Folagor. Sí. Es que no, Ampiter, quiero, quiero. Ampiter, es, Ampiter es incluso reptiloide. En temas, en temas de. Dios. A ver, del grupo es el que siempre se pierde. Es que es verdad, tío, Ampiter pero. Es... Ampiter, es, Ampiter, es, Ampiter ha leído Fo mucho. Follagot, ¿eh? He leído ahí Follagot. Follagot, sí, sí. Es que claro, ver, aquí... Está complicado, pero yo diría en Peter. En Peter, Peter. Recuerden el Sima. No, no elijas, no elijas. Porque aquí estoy viendo... Folagor es zoofílico. <risa> <risa> es que este... No, no, no. El Simba, ¿eh? El Simba, tú. Es que cuidado con eso, ¿eh? El Simba... Mira, ¿Os acordáis de eso? <risa> pues, no, chat. Esto se a la democracia porque esto no se puede. Aquí hay... hay... No, no, pero que está gracioso. Está bien. No, 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 eso hay que... Esto hay que vale, saber. vamos a hacer una cosa. Tenemos... Quedan ya dos más. Uno por ronda. Uno por ronda, sí. Lo gastamos aquí... Lo gasta... Este hay que gastarlo porque... Vale, vale, vale. Vale. A mí me parece el más competente de tal. Porque la final se queda... Vale. Es que se va a quedar XP, la final, que... la final XP parece... que Backdoor y claro, si es que la al final... final me parece... Fíjate, mira la gente. Eh, Folagor está por, vale. por la labor. Por eso yo decía que la... Eh... Es que Folagor tiene un aura de comer de puta madre un culo, tío, ¿sabes? Sí. Todo esto, eh, a lo mejor lo decimos tarde después de 26 eliminatorias ya, pero por si acaso, por si alguien quiere extraer, todo esto se hace desde... Estamos alabando a todas las personas que salen aquí. Alabando porque es un gesto bonito con el sí, gesto de la humanidad. Es un culo, vamos, debería ser... Eh... Es, es algo bonito con la humanidad. No, mentira, no con la humanidad. Con tu pareja sexual... Es algo lindo, es algo bonito y es algo que dice no, mucho y bien no con tu pareja de compromiso con la humanidad. O sea, quien no se come un culo está fallando al ser humano. ¿Quién le comería el culo bien a Ban Ki-moon? A la ONU, a la, a la, a la humanidad. Folagor. 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 Folagor, ahí está. Eh, es que siempre mama. Pero eh, bueno, Folagor. Es, es que, que siempre Griff, Griff, tío. Es que comunica. Ahí. Comunica, come culo. <risa> Pero es que Reven también tiene que comer culo de puta madre. Es que yo le veo, míralo. Es que, tío, aquí hay, hay, aquí hay culos a montones, ¿eh? Yo creo que Griff. Yo sí, mira qué cabrón, es, ¿eh? Es never cool. underestimate Digraf. Never está loco, es verdad. Claro. Pero es que never surrender, ¿eh? Never surrender. Yo, es que estamos ahí, tío. Ya, pero es, es que Gref never, siempre never, mama contra no, never surrender. Never, never surrender. Eh, yo creo que aquí... Eh, Gref. Toca, eh, toca grafito, ¿eh? Toca grafito. Toca... Yo voto a Gref. Tortilla y patata. Yo voto a Gref. 
Tortilla de patata, ta, 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 ta. Gora, eta, mi guitarra. Me iba a ojercito, me iba a ojercito. Un poco galego. Oslo con Papi Gaby. Papi Gaby, Gaby. Es que Gaby, claro. Si es, que esto, es que es el doctor. Es, que es, es el doctor de doctores. Es el, es el doctor Love. Doctor, doctor Strange Love. Es, estamos, estamos hablando es papi, de... Es Papi, es Papi. Licenciado Gavilán. ¿Cuál diría es que Canecro? Yo creo Canecro. Es que Canecro... Ya, creo ahí está. Ahí, ahora ya eh, con Cristidi yo veía la duda, pero aquí ya yo creo que Canecro... Mira, Canecro tiene una cosa que por Vas eso... a ver más el diablo de, por viejo sí, que por diablo. diablo. Y Canecro que... tiene una cosa. Canecro cuando está... Canecro tiene una mirada, que esto la gente que conoce a Canecro lo va a saber, que es cuando está así mirando como para abajo y hace un gestito muy rápido de... Como así para el lado. ¿Cómo? Ese, el gestito... Canecro, sí, Canecro... Sí. O sea, Canecro, sí, Canecro, Canecro, Canecro está así, Canecro hace... En esa o cuando mundo? está hablando, Canegro cuando está contando una historia, muchas veces mira para arriba y, y está a lo mejor así hace. Eso, ese gesto de Canegro es cuando tú vas, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto a venir. Y me la reseto. Eso es de Canegro. Ese, eso, eso, eso de Canegro es de más experiencia el que, es que, el que inventó el tranvía. <risa> Y Exacto. eso es lo que hace que Gof, Canegro gane. Es verdad, sí, sí. El, el gestito de Canegro, el, el que no mira Uf, a cámara... Y pone uno. Y ve anime, eso es de guarro. Y, hombre, y, hombre eh, Genshin Impact, David. Aquí, el comodín del público, hay dos. Tenemos abajo el enfrentamiento a, a Gavilán contra Canegro. Y aquí tenemos a Folagor contra Geref. Vale, este o el otro, chat. ¿Dónde queréis votar? Este o el otro. Este Yo otro, este, lo tengo este claro. otro, ¿qué ponéis? Este otro. ¿Aquí queréis votar? Otro, otro, este, uf, otro, 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 otro. Hay otro, más otros, ¿eh? Otro. Hay más otros. Hay más otros, hay más otros. Venga. Pues aquí... Yo aquí votado. Tortilla de patata. Pero, pero otro, pero la entiende bien la gente. <risa> sí, sí. <risa> tortilla, de, tortilla de patata. Ta, 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 ta. Tortilla de patata. Ta, ta, ta. Vale. Que vote la gente. Negro. Aquí quiero que vote la gente. Aquí yo vote. Que vote la gente. El trofeo de, de mamatoria Diano. Walter Alejandro. Eh, Casio. Casio, ¿eh? Casio, Casio, ¿eh? Casio pone las encuestas como los. Como los Titulares de Mediterráneo Digital. Sí. Esta guarra perra de pues hoy. ¿Sabes cómo en este el... español de bien? Ya, como, eh, como otro moro asalta y viola tal. ¿Sabes bueno, cómo? Ya, otro ya está moro. casi. Ya Te está. lo indico. ¿Sabes por dónde va? Ha ganado Walter y va a ganar. Sí, ya lo has puesto para ganar. Es que la final es Werley. Ha puesto para ganar, la has dicho. Ha puesto para ganar. Ha a ver, entendible, ¿eh? Quiero decir que para mí gana. Nuestro no difunto gana. invitado, porque se ha ido. <risa> se ha ido porque iba a morirse. O sea, por eso, llegaba tarde a su entierro, por eso se ha ido. Vale. Ah, que queda la semifinal. Sí, queda la semi. Ah, Digref contra Gavilán. Queriendo mucho, entendiendo la labor sanitaria del doctor. Esto tengo que, 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 que lo ver el chat, tío. Que lo ver el chat. chat, ustedes eligen. No voten, recomiendo un, un tip. No voten con el corazón. No voten con el corazón. Voten con la objetividad. No, no, no hay discusión. Que la tiene gente... que tener un dueño de la cadena. No he visto otro nombre. 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 Hay alguno por ahí y tal. Pero. Eh, ¡Oh! claro. David, ¿no? Sí, Gavilán. Sí, Gavilán. Ah, Gavilán. Sí, Gavilán, sí, Gavilán. Sí, solo ponen Gavilán. Papi, Gaby, papi, ¿no? papi, Gavilán. Hay algún Gref que otro, pero Dale, la vamos, mayoría sí. son Gavilanes. Nah, no. ¡Uy! ¿Qué? ¡La gran final! ¡La gran final! Tenemos a Werley contra. Joder, es que, es que este, esto. ¿Para, esto qué pasa? Para mí son dos ligas. ¿Sabes tipo? qué pasa? ¿Sabes? Hay una cosa, hay una cosa que es que. Eh, de la misma forma que estamos constantemente y en todo momento diciendo. No saquéis cosas, ni historias personales, ni conocimiento de... Ah, pero ahora tú quieres decir algo y vas a poder. Pero, pero tú has que, visto... Pero es que yo he escuchado... Escúchame, ninguno de estos dos deja un culo en el plato. No. El plato se queda limpio, no hay un culo. Y hasta el pelo, ¿eh? Que no se coma. Esto es una barbaridad. Esto es un, esto es un duelo del siglo. Tú no sabes la cantidad de culos de hecho, que van a ser salvados del infierno. Aquí, aquí hay una cosa y lo voy a decir claro. Papi Gaby, efectivamente, es un rey, es un dios, es un am eh, amante de, de la comida cular. Pero. Pero. 
Yo ha habido momentos, no, 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 teniendo a Werling no, delante, no. que he pensado, si me pongo gloss, me entra. <risa> Yo he tenido momentos que digo, si me pongo vaselina, me entra. Para mí, Werling es el rey de, de la seducción. Si, mi, si, hago, si hago un parpadeo más lento de la cuenta, me folla. <risa> y eso, para mí, damas y caballeros, sí. hace... Que el otro era jugador pero, profesional pero, 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 de LOL. Yo, yo, yo esto lo dejaría en el chat. Ya en la democracia. No, es la final. No. Es la final. Es la final. Es la final. O sea, voten ustedes. Aquí estamos hablando pero... de Werlip. Una persona que ha estado en los 50 estados en todos los prostíbulos del mundo. Salvando de el infierno a todos los culos de la historia. Contra Walter Alejandro, doctorado, doctorado por la Universidad de Yale, Harvard y la Sorbona, con máxima puntuación en estudio, análisis y desarrollo del comer el culo. El o sea, estamos hablando de, de un ingeniero de la culación. Eh, en, Muy complicado, ¿no? En la democracia queda. Lengüeteando el ano. Pues la democracia ha votado ya. Y, y es que el pueblo ha hablado. Eh, y aquí yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo y además de entenderlo, chat, lo comparto. Lo comparto. Sí, ¿no? Lo comparto porque, gente, es... uno es estudio, el otro es el talento. Estamos, eh, estamos hablando de esto. Sí. Uno es... Es... Oh. es que el problema es que puedes decir cristiano... Trabajo, esfuerzo, Messi, talento. Mm. Aquí reúnen en uno de los dos perfiles tanto a Messi como a Cristian. Sí. Así que se declara, se declara. El campeón. Jorge el... Casanovas Werlib, ganador del primer torneo internacional de, de streamers de comer culo de Yo Internet. Enhorabuena. Muchas gracias. A toda la gente que habéis pasado por aquí, a toda la gente que habéis votado, esperemos que este momento os haya servido y os haya ayudado a, a, bueno, a poner las prioridades en el día, que es como elegir quién de Twitch España come mejor un ano. <risa> el, día, el día hecho, chicos, ¿no? Como quien dice, el día hecho. Anda, el tomo, día hecho. Tomo. Bueno, pues yo creo que con la coronación de Jorge Cadenove... Cadenove, es que es <risa> Es que Casanova, 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 Casanova. 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 Bueno, eh, ya, lo que, ya es que estén ahí de. Eh, si, por lo menos si Heretic no gana, yo, que sepa que ha ganado el trofeo de comer culo. Yo le, le voy, a, le voy decíselo, a pedir. Decíselo, decíselo a Werlip. Decíselo la, a Werlip voy a decir en directo, le voy a pedir permiso a Werlip para contaros <risa> la historia del primer día de Desalia. No, no. Esto se lo cuentas a él y lo contamos en otro programa. No, que, que venga él. Que, que venga él porque no ha venido todavía aquí y me gustaría ah, saber no. eh, la opinión de un campeón del mundo. No o sea, sí, sí. No, de hecho, tendrían que venir los tres monos. Los tres monos. De los tres hecho, monos. deberían comernos el culo para saber cómo, <risa> cómo lo comen, ¿no? O sea, quiero decir. Eh. <risa> ah, podemos llamarlo ya, dicen, ¿eh? Vale. Heretics ya ganó, podemos llamar. ¡Ya ganó, ya ganó! Pues nada, vamos con una llamada para felicitarle por campeonato. Espérate, espérate. ¿Está en directo todavía? Ya ha acabado. Ha acabado, venga, vamos. ¿Venga, vamos? Sí, sí, sí. ¿A quién, ¿A quién se lo cogerá antes? Yo creo que a Cheto. No. No lo sé, lo mismo no sí. coge, lo mismo. Chame, después de. Están celebrando que ganó Heretics. Pero ya están celebrando. Está en su casa pensando en comerse un culo. Llámale, 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 llámale. Pero solo puede llamar uno. O sea, esto ya, no es. Eh, acércatelo, acércatelo al micro. Sí, sí, a ver cómo se sienta al respecto de haber, haber ganado. Se va a quedar loco, no sabe qué es esto, tío. Me parece. Yo hablo, yo hablo si lo coge. Le atiende el contestador Vodafone. De... Vaya por Dios. ¿Intento yo? Sí, inténtalo tú. Lo voy a escribir. Vale. Si no. eh, vayan a intentarlo, chicos. Vamos a intentarlo. A lo mejor puede ser que no, puede ser que no. Se está comiendo un culo, con... Werlin, ¿Qué, ¿qué os pasa? Werlin, no, no, no. Werlin, escucha un momento, escucha un momento. Simplemente, te llamo en directo, estamos en, en Yo Internet en directo, para eh, entregarte en palabra la copa porque acabas de ganar el torneo de streamers de comer culo de Yo Internet. ¡Vamos! Ahí está, la gente te ha votado como 
la persona de Twitch España que mejor culo come. ¿Qué tienes que decir al respecto, ah, Warly? Merecido, sinceramente. Eh, años de esfuerzo, dedicación. Muchas no sabes que como culo, coño. No como como si fuera. Bueno, está flipando de Cabify. Eh, te pedido, te pedido. Un momento, que estoy. Nada. Es que no sé, esta llamada es muy rara. Eh, te... te ha llegado el Cabify, te llega ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, bueno. No digas dirección en puerta. Eh, 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 eh. A ver. Ya, ya se ha dicho la dirección, ya puedo poner el altavoz. Espera, no te preocupes. No está, está, está sin altavoz. Está sin altavoz. Eh. Vale, ya, ya puedo, ya puedo poner el altavoz. Vale, a ver, pongo el altavoz ya. Eh, ¿Dónde estás yendo? Eh, a mi casa, tío, vengo de, de ganar. Eretis ha ganado las semifinales. ¿Os jugará la polla, pero...? Sí. No, 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 no estábamos a un A ver, a nosotros lo que nos importa es que has ganado, efectivamente, en la final has ganado a nada más y nada menos que Papi Gaby. Votado por el chat. Uh, Ojo, no era fuerte. Hostia. Era un derbi. Eh, mucho respeto, mucho la... respeto, porque aquí hay técnica, hay sacrificio. O sea, Cualquiera que... piensa que simplemente ser guarro ya está, pero <risa> no. no tiene nada, nada que ver. Te aviso que la, final, la semifinal era final anticipada la tuya porque te enfrentabas nada más y nada menos que a Jovetti. Oh, bueno. Claro. Eh, sí, sí, sí. Pero la gente ha elegido que hayas ganado tú, ¿eh? eh... Oye, pues simplemente gracias a mis fans, sabes que les le debo todo a ellos. Eh, a ellos y a Dios. Papi Cristo. Pa, 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 pum, pum, pum. Ahora, pa, pa, pa. Eh, he roleado que soy cantante de reggaetón. Y, y nada, pues Exacto. seguiré creciendo para mis fanáticos, para mis lunáticos. Y también más duro que nunca. Brr, brr, brr. Dale. Gracias, muchas gracias, Werly. Muchas gracias, caballero. Aquí un aplauso para Werly, ganador. Ganador de Comeano, Comeano. Eh, bueno, pues ya está. Yo creo que ha quedado el programa. Sí, sí. Ha sido increíble, ha sido increíble. Ha sido la mejor sección del internet. Claro, ¿no? Es que había que hacerlo, había que hacerlo. Realmente, gracias también a Werly por haberlo cogido. <risa> ya cogido uno. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué? Esto lo ha hecho casi. Sí, ¿cómo, ¿Cómo a ti no te ha cogido y a este sí? Ah, ya. <risa> Nada, se lo ha cogido al segundo porque ya sí, te he visto sí, mi llamada. Sí. Yo voto claro. que se lo ha cogido al segundo. Claro, claro, claro. Que ya porque ha dicho que... que, que, que... No, cabrón. Dice, lo he dicho. dice la gente de Reddit, eh, ¿te ha visto la hora, chavales? Y es ya la hora. Os pues ponemos rey, no os preocupéis. Bueno, Reddit, no, no. Reddit llevamos sin verlo dos meses. Ya, pues. sí, pero no. A ver, a ver no, escúchame, no, yo no, Reddit no. lo sigo. Muchas gracias por seguir la comunidad ahí y, y, y hacerla bien. Dentro de poco le damos chicha, no os preocupéis, de verdad. Hacemos... Eh... Nah, no, no, si es, que es que ya es la hora, tío. Es que ya es la hora, hay que marchar. Pero dentro de poco no os preocupéis, que hacemos el Reddit. Hacemos ¿Hay bote de pasado palabra? Copio de víveres. ¿Hay bote? ¿De verdad? ¿De cuánto? De dinero. Ah, tío. Dos millones y medio. Sí, yo creo sí. que gana el Orestes. ¿De récord? Me ha flipado siempre el Orestes. Eh, así que nada, chat, muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias a toda la peñita que habéis dejado sub, la peña que habéis dejado bits, la peña que habéis disfrutado. Y pasa palabra si nos queréis invitar. Nos vemos el lunes que viene, ¿se puede decir? ¿El, el lunes que viene? Pues no habéis, no habéis tomado la decisión. ¿El lunes que viene? Sí, sí, sí. ¿Pero el lunes que viene? Sí, bien. El lunes, el lunes que viene no. Va, va, es verdad, bueno. Pues <risa> dilo, a ver si sí, va a, venir, va a llamar, hacer una llamada, un claro. llamamiento. Bueno. Pero no, que no vemos. ¿Lo decimos o no? Es que, no, no, espérate, espérate, no preocupéis, no preocupéis, ya lo habéis dicho en redes, por si acaso. No, no, es que, es que se, se, viene, se viene una cosa. Se, se viene una cosa. Se se viene una, cosa. Eh, pero, ¿qué, eh, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos? No, no, no te preocupes, no te preocupes, ahora hablamos porque hay una cosa tal. Chat, eh, estad atentos, ¿vale? Nos vemos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta aquí, Interneto. Yo. Yo. Chao, 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 chao. Estaba encima, que fui a saber, Pedrito, tú qué tal estás. Vamos, Teto. Aquí estoy, ¿sabes? Con toda la apuestada, con toda la apuestada. Ayer pillé dos y hoy otros dos. Ya me queda menos de medio, uno me queda por menos. Dándole un...